ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు తాము చాలా తెలివి గల వాళ్ళమని మోటివేషన్ చేయడంలో దిట్టలమని తెలుగుదేశంలో ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది కేసీఆర్ వాళ్ళకే క్లాసులు చెప్పేవారా చంద్రబాబు కూడా క్లాసులు చెప్పి నా మాట అంటే కేసీఆర్ దీనికి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అనే పేరు ఉండాలని దీని కలర్ గులాబీ అని ఎవరు సూచన ఇది రంగు మీద చర్చలు కూడా చాలాసార్లు జరిగాయి ఒక పూట ఒక గంట జరగాలి మీరు ఎదుర్కొన్న అనుభవాలు ఇనిషియల్గా ఏడాది రెండు నెలల పాటు ఎలాంటి అనుభవాలు ఎదురైనాయి చాలామంది దూతల్ని పంపించినారు మేము కూడా నమ్ముతున్నాం ఆ దూతలు వచ్చిన సమయంలో టీఆర్ఎస్ తెలంగాణ కొట్లాడుతుంది టీఆర్ఎస్తో మేము పోతు వాళ్ళు మేము ఒకటే డైరెక్ట్గా సోనియా గాంధీ పంపిస్తేనే ఎయిర్పోర్ట్లో దిగి సక్కా కేసీఆర్ ఇంటికి వచ్చే కదా పొత్తు మాట్లాడింది మహావృక్షం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి నాకర ఎట్లా ఓవర్కమ్ బయటకు వచ్చింది వాళ్ళ పార్టీ పరిరక్షణ వాళ్ళ నాయకత్వ పరిరక్షణ వాళ్ళ సొంత పదవుల పరిరక్షణ బిల్లు పాస్ అయిన నాడు మాకున్న ఆనందం కంటే కూడా దుఃఖం ఎక్కువ మూడు దశల ఉద్యమాల్లో వేల మంది ఆ పర్లేదు నమస్తే వెల్కమ్ టు సాక్ష్యం ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమానికి ఇరుసులాగా పనిచేసింది టీఆర్ఎస్ యాభై రెండు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది అనంతరం ఉద్యమాలు వచ్చినాయి అవి ఎగిసి పడినాయి నిలబడే అవకాశం లేదు ఆ నిలబడే అవకాశం రెండు వేల ఒకటిలో టీఆర్ఎస్ ద్వారా వచ్చింది అప్పటికీ ఒక రాజకీయ పార్టీ లేని కారణంగా పాయలు పాయలుగా ఉద్యమం ప్రవహించింది కానీ అది ఏకోన్ముఖం కాలేకపోయింది ఆ పని చేసింది తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆ పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండో తారీఖు వరకు ఉద్యమాన్ని అంటి పెట్టుకొని ఉన్న అతి కొద్ది మందిలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఉన్నారు ఒకప్పుడు విప్లవకారులు సామాజిక ఉద్యమకారులు అత్యంత వెనకబడిన ఉమ్మడి మహిబినాడ్ జిల్లాకు సంబంధించిన కరువు ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఒక నాయకుడు నిరంజన్ రెడ్డి గారు వారు మన దగ్గర ఉన్నారు సరిగ్గా ఒక పది సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్ళి ఆ మాటకు వస్తే అరవై ఐదు సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్ళి తెలంగాణ తనను తాను తడిమి చూసుకునే ఒక సందర్భంగా ఈ సాక్ష్యం ఉన్నది ఆ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న నాయకుని అనుభవాలు ఏమిటి వారి ఆచరణ ఏమిటో తెలుసుకుందాం అన్నగారు ప్లీజ్ కమ్ నమస్కారం బాగున్నారా బాగున్నా థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరంలో టీఆర్ఎస్ ఏర్పాట్లు మీరు చర్చల్లో ఉన్నారు మొదటి నుంచి ఉన్నారు రాష్ట్రం సాధిస్తామన్న నమ్మకం మీకు ఆ రోజు ఉన్నదా సాధించాలన్న పట్టుదల ఉన్నది ఏ రోజుకి సాకారం అవుతుంది అనేటువంటిది ఆ రోజుకైతే నిర్దిష్టంగా లేదు కా కాకపోతే ఏ ఏదైనా ఒక రోజు ఖచ్చితంగా సాధిస్తాం సాధించే నాటికి మేము ఉంటామా మా తర్వాత తరం ఉంటుంది అనేది ఆనాటికి అయితే మాకు స్పష్టత లేదు వాస్తవంగా స్పష్టత లేదు గ్యారంటీగా సాధిస్తామనేటువంటి నమ్మకం నమ్మకం అయితే కానీ టీఆర్ఎస్ పుట్టి మొత్తం మునిగిపోతున్నది నావికుడు తప్ప అందులో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు జంప్ అయిపోయారు అనే ఒక సందర్భం వచ్చింది ఆ సందర్భంలో నిజంగానే ఏ నిర్ణయం మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపించింది ఎప్పుడైనా సరే బుచ్చన్న గారు ప్రపంచ ఉద్యమాల తీరుతేనులను కొంత అవగాహన చేసుకుంటే తప్పకుండా లోతుల్లోకి పోయినటువంటి వాళ్ళకే అది అర్థమవుతుంది మనం బలహీనంగా ఉన్న సమయంలో కానీ మనల్ని బలహీన పరిచిన సందర్భంలో కానీ శత్రువు ఉద్యమం యొక్క స్వరూపం ఎట్లా ఉండాలి అప్పుడు అంటే నిరంతర కార్యక్రమాల స్వరూపం ఉండదు ఉద్యమం కానీ ఉద్యమ నాయకత్వం కానీ ఉద్యమ సంస్థ కానీ పరీక్ష సమయం వచ్చినప్పుడు తనను తాను నిలబెట్టుకొని తనను తాను బతకడాలి అంటే జీవించాలి సంస్థ ఉనికిలో ఉండాలి అదే ఒక ఉద్యమం అంటే కఠినమైనటువంటి పరిస్థితులు శత్రు ముప్పేట దాడి జరిగినప్పుడు వాళ్ళ టార్గెట్ ఏంది దీనికోసం పనిచేసే ఒక సంస్థనే లేకుండా గొంతు పిసుకేద్దాం అనేటువంటి టైంలో పూర్తిగా ఇది లేదు అని చూపిద్దాం అనుకున్న టైంలో మీరు బతికితే చాలా అదే విజయం సో దట్ దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ అన్నా మనకు రెండు వేల ఒకటి ఆ మాటకు వస్తే ఎనభైల నుంచి తొంభై ఆరు తొంభై ఎనిమిది తెలంగాణ మహాసభ తెలంగాణ జనసభ అదంతా ఒక ప్రవాహం అది రెండు వేల ఒకటి తర్వాత ఇమేజెస్ అన్ని సభలు ధర్నాలు రాస్తారోపోలు ఇవన్నీ చాలా యాక్టివ్గా మీ రోల్ ఉన్నది మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏమిటి మాది వ్యవసాయ కుటుంబము ఎగువ మధ్య తరప్తి వ్యవసాయ కుటుంబం రెండు గ్రామాల్లో వ్యవసాయం ఉండేది మా నాన్న మా ఇప్పుడు మా సొంత ఊరు అయితే పానగల్ మండల కేంద్రం ఉందో వనపర్తి జిల్లాలో అక్కడికి ఆయన ఇరవై ఏట దత్తు వచ్చినారు మా నాన్న వాళ్ళ సొంత ఊరు తాడూరు మండలము నాగరికల్ల జిల్లాలో తాడూరు మండలం పక్కల ఎత్పతాపురం ఉంటుంది 
అక్కడ మా నాన్న మా పెద్ద నాన్నకు అక్కడ భూమి ఉండేది ఒక డెబ్బై ఎకరాలు ఇక్కడ పానగల్లో ఒక ఇరవై రెండు ఎకరాల వరి పొలం ఉండేది ఇక్కడికి దత్త వచ్చినారు సో మా పెద్ద నాన్న సంతానంలో ఒకరే మిగిలిన మా అన్న ఆయన ఒకరిని కూడా మా మా నాన్ననే పెంచి పోషించాడు పెద్ద చేసాడు తర్వాత నాకు అంత సిస్టర్స్ ఐదుగురు మా పెద్ద నాన్న కొడుకు ఒకరు అంటే మా ఫ్యామిలీలో మా మా తోబుట్టువులలో ఆయనే పెద్దోళ్ళు అక్క లెక్క తర్వాత సిస్టర్సు నేను ఒక్కడినే మా పేరెంట్స్కి అబ్బాయిని నేను ఒక్కడినే ఓకే అదే సో ఓల్డెస్ట్ హై స్కూల్ ఉన్నటువంటి ఊరు రెవెన్యూ ఫిర్కా పెద్ద గ్రామం అది హిస్టారికల్ విలేజ్ కాబట్టి స్కూలు అక్కడే ఉండేది మాకు దగ్గర ఇంటికి మూడు ఇళ్ళు అవతలనే స్కూలు ఇక ఇంట్లో పిల్లలందరూ కూడా బడికి పోయేవాళ్ళు మా కళ్ళందరూ చదువుకోవడం నన్ను చదివిపోయాడు మా చెల్లెలు చదువుకోవడం అంత ఇక తర్వాత ఆడపిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు చేయడం పంపేయడం నన్ను ఒక్కడిని ఉన్నత చదువు దాకా చదివించినారు పేరెంట్స్ ఇద్దరు కూడా వ్యవసాయం చేసినటువంటి వాళ్ళే మంచి వ్యవసాయదారుడిగా మా నాయనకి పేరు వే వేరే లోకం పట్టించుకొని రోజువారీ లౌకిక కార్యక్రమాలు చేసిన వ్యక్తి ఏం కాదు సాంఘిక కార్యక్రమాలు చేసిన వ్యక్తి కాదు అచ్చం రైతు మంచి రైతు తినడానికి జీవి అద్భుతం మహాద్భుతం కాకపోయినా అద్భుతంగానే జీవించవచ్చు చాలా గౌరవంగా బతుకోవచ్చు అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి కదా అన్ని అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా విద్యార్థి దశలో మీరు విప్లవ రాజకీయాల వైపు వెళ్ళారు ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉద్యోగంలో మీ ఉపన్యాస ధోరణి ఎంత అట్రాక్టివ్గా ఆరేషన్ నరేషన్ ఉన్నది కదా విద్యార్థి దశలో మా మా ఊరు ఏంటంటే బహుశా ఆ గ్రామం యొక్క ప్రభావమే నా మీద ఉందని నేను అనుకుంటాను ఇప్పటికి కూడా ఒక సమ్మిళితమైనటువంటి గ్రామం మా ఊళ్ళు ఏంటంటే డిఫ అన్ని తెలంగాణ పల్లెల్లో ఉన్నట్లే డిఫరెంట్ కంపోజిషన్ అంతా ఉంటుంది కానీ సింగిల్ లార్జెస్ట్ కమ్యూనిటీ తీసుకుంటే ముస్లిమ్స్ ఉంటారు సింగిల్ లార్జెస్ట్ కమ్యూనిటీ ఆ తర్వాత బీసీలలో తెనుగోళ్ళు కావచ్చు యాదవులు కావచ్చు తర్వాత దళితులు కావచ్చు వీళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ అగ్రవర్ణాలు కావచ్చు ఇట్లా ఉంటారు అనమాట సీక్వెన్స్ అంతా అయితే స్కూలు ఆ స్కూల్కి వచ్చేటువంటి పిల్లలు ఒక పది పదిహేను గ్రామాల పిల్లలు వచ్చేది చదువుకోవడానికి అప్పట్లో స్కూల్స్ లేవు ఈవెన్ గ్రామాలలో ప్రైమరీ స్కూల్స్ అనేవి కూడా లేవు అప్పుడు ఈవెన్ ప్రాథమిక విద్య కూడా నడిచి వచ్చేది పిల్లలు వేరే సౌకర్యాలు లేవు అప్పుడు సో మా ఊరు సుమారు ఒక పదహైదు పదహారు గ్రామాలకి కూడాలి పాఠశాలకి పక్కన ఉండి ఇంకో రెండు గ్రామాలు కేతపల్లి అని కలవరాలని అవి కూడా మా తర్వాత హై స్కూల్స్ అవి కాలగమనంలో అక్కడికి కూడా కొంతమంది పిల్లలు పోయేది ఆ చుట్టుముట్టు ఉన్న గ్రామాలు కానీ ఎక్కువ గ్రామాల పిల్లలు ఇక్కడికి వచ్చేది మా దగ్గర పెద్ద ఊరు కదా పెద్ద ఊరు కాబట్టి సో ఒకటి మా ఇల్లు స్కూల్కు దగ్గర ఉండడం రోడ్ అవతల స్కూల్ ఉంటుంది రోడ్ అవతల మూడో ఇల్లు మాది జనరల్గా చుట్టుముట్టు ఉన్నటువంటి ఊర్లలో కూడా ఎవరన్నా బస్ ఎక్కడ అప్పుడు అబ్దుల్ ఖాదర్ సర్వీస్ లైన్ ఉండేది ఆర్టీసీ లేదు తెలుసు కదా ఉమ్మడి ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పెట్టి ప్రజలకు సేవ చేసిన మహానుభావుడు ఆయన చాలా చాలా గొప్పోడు సో అబ్దుల్ ఖాదర్ సర్వీసులు పొద్దున సాయంత్రం తిరిగేటప్పుడు పక్క గ్రామాల్లో ఎవరైనా సరే వాళ్ళ ఆడపిల్లల్ని పంపించడానికి వచ్చినా తీసుకురావడానికి వచ్చినా ప్రయాణాలకు వచ్చినా బస్ స్టాండ్ మా ఇంటి పక్కలే ఏది కాబట్టి మా ఇంటికాడ వెయిట్ చేసేది చాలామంది అట్లా పరిసర గ్రామాల వాళ్ళతో మా కుటుంబ సభ్యులకు పరిచయాలు ఏర్పడడం ఈ సాంఘిక సోషబుల్ సోషబిలిటీ అంటాము మనం అది పెరగడం తర్వాత ఈ పిల్లలు ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే అన్ని గ్రామాల నుంచి వచ్చేటువంటి పిల్లలు అప్పుడు ఏంటంటే ఉదయం వస్తే మళ్ళీ సాయంత్రం బాగాలే కాబట్టి సర్ది తెచ్చుకునేది బాక్సులు తెచ్చుకునేది భోజనం కట్టుకొచ్చుకునేది అయితే ఊరికి ఆ స్కూల్కి చాలా దగ్గరలో మా వ్యవసాయ బావి ఉంటుంది బచ్చోని బావి అండి దాని పేరు చాలా పెద్ద బావి ఒక అర ఎకరం బావి అది అక్కడ మా భూమి ఉంటుంది అక్కడ 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 భాగం మా భూమి మిగతా వేరే చోటు ఉంటుంది కానీ ఊరంచుకుండే ఊరంచు భూమి అంటాం దాన్ని సో ఆ బచ్చోన్ బావి దగ్గర ఈ మధ్యాహ్నం టైం ఏంటంటే అక్కడ పోయి బావి దగ్గర మోటా బావి అది అదే మధ్యాహ్నం అనుకుంటున్నాను మోటా బావిలో పోయి అప్పుడు అది బావి మోటా బావి అక్కడ వచ్చి భోజనాలు చేసేది పిల్లలంతా కూడా సో ఈ స్కూల్ పిల్లలంతా కూడా ఈ క్లాస్ ఆ క్లాస్ అనకుండా చిన్న క్లాసుల నుంచి పెద్ద క్లాసుల దాకా భోజనాలు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది స్కూల్ దగ్గర చేస్తే ఎక్కువ మంది బావి దగ్గర చేసేది ఎందుకంటే వెళ్ళలుపు ఉంటుంది కాసేపు చదివినట్టు ఉంటుంది ఆడుకున్నట్టు ఉంటుంది అన్నట్టు ఆడ వచ్చేది అనమాట అట్లా పిల్లలు ఎక్కువ మంది పిల్లలతో పరిచయం ఉండేది సీనియర్లతో జూనియర్లతో మా బావి కాబట్టి నేను కూడా పోయేది ఆసక్తి కొద్ది మధ్యలో మధ్యలో రోజు పోకపోయినా మధ్యలో మధ్యలో పోయేది వాళ్ళతో షేర్ చేసుకునేది అయితే ఆ తేడా కనిపించేది చిన్నప్పుడు లేత హృదయాలు కదా మూడు నాలుగు ఐదు తరగతి పిల్లల్లో మేము మా ఇంట్లో తినేటువంటి తిండికి ఆ పిల్లలు తెచ్చుకునేటువంటి తిండి చూస్తేనంటే పిల్లలం అంతా ఒకటే క్లాస్లో ఒకరికొకరు ఎవరైతే అనుకొని మాట్లాడుకునేటువంటి వాళ్ళని కలిసి మెలిసి
తెలియని తనం పసితనం కదా నువ్వేం తీయాలో ఇది తెచ్చుకున్నా మళ్ళీ నిన్న కూడా ఇదే తిన్నావు మొన్న ఇదే తిన్నావు అని అమాయకంగా అడిగేది అయితే వాళ్ళు పాపం వాళ్ళు చెప్పుకునేటువంటి పద్ధతి మనకి ఒక్కోసారి బాధ ఏంటంటే అంత వ్యవసాయ కుటుంబాల నుంచి వచ్చే పిల్లలు కూలినాల వాళ్ళ పిల్లలు పేదల పిల్లలు కొన్ని కుటుంబాలలో ఆ టైంకి వంట కాకపోతే ఉపవాసం వచ్చేది పిల్లల పాపం అట్లా ఎవరైనా ఉపవాసం వచ్చిందని తెలిస్తే నన్ను నా ఎవడి పెట్టుకుని పోయి మా ఇంట్లో తినిపించుకునేది మా అక్క కానీ నేను కానీ అటువంటి పిల్లలు ఎవరైనా వస్తే మాతో పాటు అట్లా చాలామంది పిల్లలు స్నేహంగా ఉండేది ఓకే ఓకే సో వాళ్ళు తెచ్చుకునేటువంటి దాంట్లో మేము షేర్ చేసుకునేది తర్వాత మా ఊరంచుకునేటువంటి అబ్బాయి దగ్గర ఎప్పుడు మా బాల్యం నుంచే కూడా అక్కడ ఏంటంటే కొంచెం వైవిధ్యం అన్న పంటలు పండేది మా ఊర్లో సంత తాగుతుంది ప్రతి బుధవారం ఆ సంత ఉన్న కారణంగా కావచ్చు ఊర్లో మాతో పాటు ఇంకొంతమంది రైతులు ఒక మోస్తరు వ్యవసాయం బాగున్నటువంటి రైతులంతా కూరగాయలు కూడా పండించేది అప్పట్లోనే సో మాకు ఉల్లిగడ్డ ఎల్లిగడ్డ కుసుమలు వంకాయ టమాటా ఈ పాలకూర పుంటికూర ఇవన్నీ వేసేది అక్కడ ఈ టమాటాలు సీజన్లో ఎక్కువ ఉండేటువంటి టైంలో ఏం చేసేది అంటే ఈ పిల్లలంతా స్నేహితులు కదా మంచి టమాటాలు ఇప్పటిలాగా హైబ్రిడ్స్ లేకుంటే ఇప్పటిలాగా చాలా టేస్ట్ ఉండేది టమాటాలు తెంపి ఇంటి కాడి నుంచి పోయేటప్పుడే ఈ నిక్కరు జేబు నిండా చక్కెర పోసుకుపోయేది తెలియకుండా ఇంట్లో వాళ్ళ తెలియకుండా తీసుకుపోయి ఆ టమాటా పండ్లన్నీ తెంపి వాళ్ళు టిఫిన్ చేసిన భోజనం తెచ్చుకున్నాక కానీ వాడదాని కూడా ముందు కానీ ఆ టమాటా పండు పైన ఇట్లా రంధ్రం పెట్టి ఆ గుజ్జు అంతా కింద పోసేసి చక్కెర దాంట్లో నింపి దోశలకు ఒక్కొక్కరు కొట్టించే సో టమాటా నేను పోయినా అంటే టమాటా పండ్లు ఖాళీ అయితే అని తెలుసు సాయంత్రం పూట మా మేనత్త కొట్టేది నువ్వు ఇట్లా చేస్తావా అది గ్రేట్ అంటే ఇవి అటువైపు తీసుకుపోయినవి ఏంటంటే ఒక పరిశీలనకు ప్రాతిపదిక ఏర్పడ్డది పరిశీలనకు ప్రాతిపదిక కంపారిజన్ అరే ఇదేంది ఇదేంది ఇట్లెందుకు ఉంది ఇట్లెందుకు ఉంది ఇట్లెందుకు ఉంది అనేటువంటిది తొలినాళ్ళ నుంచి ఒక ప్రశ్న రూపంలో మెలుతూ వచ్చేది ఆ ప్రశ్నకు జవాబులు వెతికేటువంటి క్రమంలో టెన్త్ క్లాస్ వచ్చేటప్పటికి నేను స్కూల్ హై స్కూల్ విద్యార్థి సంఘ కార్యదర్శిని అయినా అప్ప అప్పట్లోనే విద్యార్థి నాయకుడిని హై స్కూల్లోనే క్లాస్లో ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి టెన్త్ వరకు కూడా నేను నా సా విద్యార్థి మునిరుద్దీన్ అని ఉంటాడు ఫస్ట్ సెకండ్ మేమే చాలా సందర్భాల్లో దాదాపు అన్ని సందర్భాల్లో మ్యాథమెటిక్స్లో వాడే ఫస్ట్ నేను ఎప్పుడు బీట్ చేయలేకపోయినా సైన్స్లో ఇంగ్లీష్లో నాకు ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన అద్దిమంగా ఇంకా లెక్కలలో వాడే ఎప్పుడు టాప్ ఉండేది సరే దురదృష్టవశాత్తు పేదరికం వల్ల అతను పై చదువులు చదువుకోలేకపోయాడు ఇప్పుడు ఉన్నాడు నా మిత్రుడే అయితే క్లాస్లో మేమిద్దరమే చిన్నప్పటి నుంచి ఫస్ట్ సెకండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఉండేది అట్లే అట్లే నేను హై స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు విద్యార్థి సంఘ కార్యదర్శిగా ఉన్నాను అప్పటికే ఏంటంటే మనకేదో ఉన్నంతలో ఏదో స్థితి ఉందన్న దానికంటే కూడా ఈ లేనిది ఏదైతే ఉందో మన చుట్టూ కనిపించేటువంటి లేనిది అది బాధించేది కొంతమంది పిల్లలు అప్పట్లో ఫీజులు చాలా తక్కువ ఉండేది అంత యాన్యువల్ ఫీజు పదహైదు రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఉండేది ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు పేరు మీద కట్టించుకునేది అది కూడా ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్లో మాకేమో మెరిట్ వచ్చిన కారణంగా స్కాలర్షిప్ వచ్చేది యాన్యువల్ స్కాలర్షిప్ అప్పుడు హై స్కూల్ పిల్లలకు ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ చదివిన వాళ్ళకి ఆ ఎయిత్ పా పాస్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి మెరిట్ ఉంటే నైన్త్లో జాయిన్ అయిన కొత్తలో వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ మీకు ఎంత వచ్చేటప్పుడు మీరు ఎయిటీ రూపీస్ ఒక సంవత్సరం హండ్రెడ్ ఒక సంవత్సరం వన్ ట్వంటీ ఒక సంవత్సరం వచ్చింది ఎయిటీ నైన్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్లో నూట యాభై వరకు వచ్చింది మీ అప్పుడు వచ్చేటప్పుడు మా అప్పుడు నూట ఇరవై నూట ఇరవై మ్యాక్సిమం ఎయిటీ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ ట్వంటీ సో మాకేమో స్కాలర్షిప్ వచ్చేది పాపం ఆ పిల్లలేమో యాన్యువల్ ఫీజు కట్టడానికి ఇబ్బంది పడేది ఆ పదిహేను రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు కట్టడానికి కూడా ఆ తల్లిదండ్రులు స్కూల్కి వచ్చినాక సార్ వాళ్ళు వాళ్ళని గద్దించడం ఏమా ఇంకా కట్టతలు బంద్ చేస్తాను నువ్వు రావద్దా ఉంటాయి కదా కొన్ని సో ఈ కొద్దిగా ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఆలో ఆలోచింపజేసేది అవి దాని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ వన పడితే ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ చాలా భారీ మలుపు నిజం చెప్పాలంటే జరిగినటువంటిది అంటే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అనుకుంటాను నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది సెవెంటీ సిక్స్ దాకా ఎమర్జెన్సీ కొనసాగుతుంది సెవెంటీ సెవెన్ వచ్చే దాకా సెవెంటీ ఫైవ్ జూన్ నుంచి అనుకుంటాను సెవెంటీ ఫైవ్ జూన్ కరెక్ట్ ఇంపోజ్ అయింది అప్పుడే ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఎమర్జెన్సీకి ఇటు అటు ఎగ్జాక్ట్గా నాకు నెల గుర్తులేదు కానీ మేము చదువుకుంటున్నటువంటి రోజులు అవి ఇంటర్మీడియట్ రోజులు మాకు ఉపేందర్ రెడ్డి గారని బాట్నీ లెక్చరర్ ఎస్ఎన్చార్య గారని ఆయన కామర్స్ లెక్చరర్ మాకు నేను సైన్స్ స్టూడెంట్నే కానీ ఆయన కామర్స్ లెక్చరర్ అయినా కూడా ఆ కాలేజీలో
చాలా ప్రిన్సిపల్డు మా దగ్గర చాలా సుదీర్ఘకాలం లెక్చరర్గా పనిచేసింది ఆయన ఆయన ప్రభావం విద్యార్థుల మీద ఎక్కువ అట్లా ఉపేందర్ రెడ్డి గారు బాటిల్ లెక్చరర్ ఆయన కూడా విద్యార్థుల మీద చాలా మంచి ప్రభావం చాలా సహనంతో విద్యార్థుల పట్ల చాలా ప్రేమతో అభిమానంతో పాఠాలు చెప్పేది వాళ్ళ ప్రవర్తన నుంచి పిల్లల్ని ఆకట్టుకునేది ఆకట్టుకున్నటువంటి ఆకట్టుకోబడిన ఆ పిల్లలకు వాళ్ళు సమాజం పట్ల బాధ్యత విషయాలు బోధించేది అప్పట్లోనే సో ఆ బోధించే క్రమంలో ఏమైందంటే నేను ఇంటర్మీడియట్లోనే ఉన్నప్పుడు అప్పటికీ ఏర్పడి బాగా యాక్టివ్గా ముందుకు సాగుతున్నటువంటి పీడిఎస్యూ అనేటువంటి ఒక విద్యార్థి సంస్థ బలమైన విద్యార్థి సంస్థ అప్పటికే రాష్ట్రంలో దానికి జంపాల చంద్రశేఖర్ ప్రసాద్ గారు పీడిఎస్ అధ్యక్షుడు అప్పటికి ఆయన ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి పీడిఎస్యు తొలి అధ్యక్షుడు ఆయన అప్పట్లో వాళ్ళు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలు సందర్శించి విద్యార్థుల క్లాసులు చెప్పడం పీడిఎస్యు సంస్థను ఒక దాన్ని ప్రతి చోట మొలకే తీర్చే పనిలో భాగంగా వాళ్ళు వనపడితే కూడా వచ్చినారు ఎవరు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు అయితే ఆయన ఫలానా అని లేకుంటే ఆయన ఇదని నాకేం తెలియదు మే మాకంటే సీనియర్ విద్యార్థులు మేము మమ్మల్ని కూడా పోదాం పదా ఇట్లా చోట కూర్చుంటున్నారు చెప్తున్నారు స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి ఏంటంటే ఏదో ఆసక్తి క్యూరియాసిటీ సో ఆ క్యూరియాసిటీతో పోయి కూర్చుంటే ఆ రోజు ఫస్ట్ టైం ఆయన చూసింది బ్రహ్మాండమైన మంచి ఆజానుభావుడైనటువంటి పర్సనాలిటీ స్ఫూర దురిపి చాలా యాక్టివ్గా కనిపించేటువంటి మనిషి యువకుడు ఐ థింక్ అప్పటికి నాకు తెలిసి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఏళ్ళు ఉంటాయో లెస్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ చాలా యుక్త వయసు చాలా ఆకర్షణీయమైనటువంటి పర్సనాలిటీ తర్వాత ఆయన ఆకట్టుకునే విధంగా మాట్లాడడం విద్యార్థులు ప్రభావితం దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ మీటింగ్ ఆయన చూడడం కానీ పార్టిసిపేట్ చేయడం కానీ ఓకే సో అది తొలి ప్రభావం నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక ఎదుగుతున్న మస్తిష్కం మీద ఒక ఆలోచన చేసేటువంటి భావాలను వాళ్ళు ప్లాంట్ చేయడం అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఇంటర్మీడియట్ దాని తర్వాత ఎమర్జెన్సీ అయిపోయింది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది ఎమర్జెన్సీ కాలంలోనే ఆయన చంపేసినారు అప్పుడు ఉండేటువంటి ప్రభుత్వం వెంగళ ప్రభుత్వం చాలామంది చంపిన దాంట్లో ఆయన కూడా చంపినారు ఎన్కౌంటర్లో అప్పుడు మేమంతా మాకు ఆ లోతైన అవగాహన లేదు వాస్తవంగా ఏది తెలీదు కూడా డిగ్రీకి హైదరాబాద్ వచ్చినాం ఎమర్జెన్సీ ఎత్తేసిండ్రు ఎమర్జెన్సీ ఎత్తేసిన తర్వాత నేను హైదరాబాద్లో డిగ్రీ జాయిన్ అయినా బిఎస్సీలో జాయిన్ అయిన సర్దార్ పటేల్ కాలేజీలో అది మలుపు అనమాట ఇక అక్కడ ఎమర్జెన్సీ ఎత్తివేసిన తొలినాళ్ళలో ఏంటంటే మొత్తం అప్పుడు ఉండేటువంటి హైదరాబాద్ మహానగరం కావచ్చు రాష్ట్ర వ్యాప్తం తీసుకుంటే అప్పుడు ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుంటే ప్రధానంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో విద్యా సంస్థలలో అన్నిటిలో కూడా విద్యార్థులు ఒక ప్రజాస్వామ్యయుతమైనటువంటి ఆలోచన ధోరణి హక్కుల కోసం ఆలోచించే ధోరణి సమాజం కోసం ఒక బాధ్యతతో ఆలోచించే ధోరణి మార్పు కోసం ఆలోచించే ధోరణి ఇవి బాగా ప్రబలుతున్నటువంటి సమయం అది ఎమర్జెన్సీలో జరిగిన దాష్టికాలు ఎమర్జెన్సీలో దేశవ్యాప్తంగా హక్కుల హననం వీటన్నిటి మీద చాలా బలమైన చర్చ జరుగుతున్న సందర్భం షా కమిషను షా కమిషను భార్గవ కమిషను తార్కుండే కమిషను అట్లా రకరకాలుగా అనేక రకాల సభలు సమావేశాలు నిత్యం జరిగేది ఎమర్జెన్సీ ఎత్తివేసిన తర్వాత ఒక్కసారి పెళ్ళుబుకినటువంటి ప్రజాగ్రహము అందులో చైతన్యం కూడా పెనవేసుకొని ముందుకు సాగుతూ ఉంది అందులో విద్యార్థులుగా మేము కూడా చైతన్యవంతులం అయినా అటువైపు నుంచి అట్లా వెళ్ళిపోయారు ఇక మనం ఆ స్ఫూర్తితో నువ్వు రెండు వేల ఒకటికి వస్తే మొత్తమే సమాజాన్ని మార్చాలనే ఒక ఆలోచనతో ఉన్న మీరు లేదు ప్రత్యేక తెలంగాణ ఓ రాష్ట్రం కావాలి ఇది ఒక ప్రబలమైన ఆకాంక్ష దీనికి మద్దతునివ్వాలనే థాట్ ఎట్లా వచ్చింది ఎవరి ద్వారా వచ్చింది అట్లా మీరు కేసీఆర్ని ఎప్పుడు కలిసిండ్రు యాక్చువల్గా కేసీఆర్ గారు నేను అప్పటికి నిజం చెప్పాలంటే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నాను నేను యాక్టివ్గా ఉన్నాను అంటే మాకు ప్లాట్ఫాము అభిప్రాయాలు ఉన్నా కూడా ఆ అభిప్రాయాలకు వేదిక లేదు మాకు కాబట్టి అభిప్రాయాలు ఏమున్నా భిన్న వేదికలలో ఉండేటువంటి శక్తులు ఉంటారు అట్లే తెలుగుదేశంలో ఉంటూ మా స్వతంత్ర అభిప్రాయాలు మేము కలిగి ఉన్నాం ఆ క్రమంలో చంద్రశేఖరరావు గారు కేసీఆర్ గారు కూడా ఆయన ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడే పార్టీలో నాకు బాగా పరిచయం అప్పటికి బాగా పరిచయము నేను కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా ఉంటే ఆ టైంలో నైంటీ ఎయిట్ నాటికే నేను ఆ రెగ్యులేషన్ ప్రభుత్వంలో ఒక కార్పొరేషన్ చైర్మన్ని నేను ఓకే అట్లా అప్పటికే బాగా పాత పరిచయము సాన్నిధ్యంగా ఉండేది ఆయన క్లాసెస్ అవి చెప్పేది అక్కడ మేము అక్కడ ఉండేది కోర్ కమిటీలో ఉండేది అట్లా ఆ నేపథ్యం ఆ పరిచయం అంత అప్పటిదే అయితే చిన్న ఒక మాట ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు తాము చాలా తెలివి గల వాళ్ళమని మోటివేషన్ చేయడంలో దిట్టలమని తెలుగుదేశంలో ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది కేసీఆర్ వాళ్ళకే క్లాసులు చెప్పేవారా చంద్రబాబు కూడా క్లాసులు చెప్పిండు ఆ మాట అంటే కేసీఆర్ అంతే కదా జీవితంలో శాశ్వత రాజకీయం చెప్పింది కేసీఆరే కదా చంద్రబాబు కరెక్ట్ కాబట్టి 
ఎప్పుడు కూడా ఒకరి ప్రతిభను తక్కువ అంచనా వేయడమో లేకుంటే ప్రతిభ లేదనుకోవడమో అది అవివేకం అవుతుంది ఓకే విషయానికి మీరు అంటే క్లాసులు చెప్పేవారు అట్లా మీ అట్లా పరిచయము అయితే పరిణామాలని మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఆనాటి అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటున్నప్పటికీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో మొత్తానికి ఈ ప్రాంతంలో ప్రజలకు వచ్చేటువంటి ఇక్కట్లు కానీ ఒక రకమైన హింస కానీ ప్రతిహింస కానీ ఎక్కడ చూసినా కూడా ఒక అభద్రతతో కూడిన జీవితం కానీ వ్యవసాయం సరిగా లేకపోవడం కానీ ఉపాధులు లేకపోవడం కానీ వెళ్ళవలసిన దారిలో వెళ్ళట్లేదు ఈ సమాజం ఎక్కడో ఏదో అపసభ్య ధోరణి ఉంది కానీ దీనికి పరిష్కారం ఖచ్చితంగా ఇదే అని నిర్ధారించలేని పరిస్థితి మాకు అప్పుడు ఏదో మార్పు అయితే జరగాలి కానీ ఆ మార్పు ఏ కోణంలో ఉండాలో ఎటు పోవాలనేటువంటి దానికి ఒక బలమైన ప్రాతిపదిక లేదు కారణం ఏంటంటే మార్పు కోసము నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి తుపాకులు పట్టి పోరాటం చేసినటువంటి పార్టీల నుంచి మొదలు పెడితే సాయుధ రహితంగా పోరాటం నుంచి మొదలు పెడితే ఆ తదనంతరం జరిగిన అనేక పరిణామాలలో అభిప్రాయాల భేదాలు వచ్చినప్పుడల్లా సంస్థలు విచ్ఛిన్నం కావడం లేదా చీలికలు పేలికలు కావడం ఒక రూపం ఇది ఇది ఒక చిన్న చిన్న పాయలన్నీ కలిపి ఒక పెద్ద ప్రవాహంగా మారేటువంటి పరిణామం జరుగుతలేదు పాయల పాయలు ఉండగానే మళ్ళీ శాఖోపశాఖలు అయిపోతా ఉంది ఓ ప్రధాన స్రవంతి కావట్లేదు సో అటువంటి టైంలో ఏంటంటే ఒకవైపు సంఘర్షణ మానసిక సంఘర్షణ నేను కదా అలాంటి వాళ్ళు అనేక మంది తెలంగాణ సమాజంలో ఆ మాటకు వస్తే ఆంధ్ర సమాజంలో కూడా మార్పును కోరుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉంటారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దానికి ఎల్లలు లేవు ప్రాంతాలు లేవు ప్రజల కోసం ఆలోచించాలనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా ప్రజల స్థితి మారాలనుకున్నప్పుడు కానీ ఈ మార్పు జరగాలని ఉంది కానీ మార్పు ఏ కోణంలో జరగాలా ఏ శక్తులు ప్రేరణతో జరగాలా ఏ పంధ అనుసరించాలన్న దాని మీద ఆనాటికి స్పష్టత లేదు సో ఇది ఇది ముదిరి పాకాన పడ్డాక చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ రెండవసారి ముఖ్యమంత్రి అయినాక నైన్టీ నైన్లో ఆయన తీసుకున్నటువంటి అనేక అనేక చర్యలు ఆనాటి ప్రభుత్వం వ్యక్తిగతంగా చంద్రబాబు అని నేను ఆనాటి ప్రభుత్వం ఒక మోడ్రన్ ట్రెండ్ వరల్డ్ బ్యాంకు రిఫార్మ్స్ను పాటిస్తేనే గొప్ప రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అన్నట్లు అదే ఆధునికత అన్నట్లు లేదా వ్యవసాయాన్ని అండర్మైన్ చేస్తేనే కొద్దిగా ఆధునిక నాయకత్వం అన్నట్లు ఏదో వీళ్ళేదో కొత్తదనానికి అనుకుంటున్నారు టెక్నాలజీతో అనేటువంటి ఒక భావాన్ని కల్పించి ఉన్నదాన్ని మొత్తం ఊడగొట్టేటువంటిది ఇదంతా ప్రాక్టికల్గా ఏంటంటే చి చిన్నమైపోతుంది మొత్తం ఎక్కడికక్కడ ప్రజా జీవితం కోట్ల మంది జీవించేటువంటి రంగాన్ని వదిలిపెట్టేసి ఎక్కడెక్కడో ఏవో ఉపాధులు వెతికేటువంటి దాంట్లో భాగంగా దీన్ని అండర్మైన్ చేయడం వెరసి ఒక ఒక జటిలంగా తయారైపోయింది సమాజం అంతా దీంట్లో ఎవరి పాత్ర వాళ్ళు పోషించే క్రమంలో ప్రజలు బలైపోవడం సో ఏదో ఒకటి జరగాలని అయితే అనిపిస్తూ ఉండేది ఎప్పుడు అది ఏం జరగాలి ఎట్లా జరగాలి అందరినీ కదిలించింది ఏంటంటే ఈ కరెంటు ఛార్జీల పెంపు ఉద్యమం మీద ఆనాడు సరే ప్రతిపక్షంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ విపక్షాలుగా ఉండేటువంటి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ముందుకు వచ్చి ఆందోళన చేసినా కూడా ఈ పార్టీల అవతల ఉండేటువంటి వాళ్ళు అటు అధికార పక్షంలో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు ఏ ఏ పక్షాల్లో లేకుండా ప్రజా సమూహంలో ఉన్నవాళ్ళు కావచ్చు సాంఘిక జీవనంలో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు అనేక మంది ఈ మంచిని మంచి చెడుంచడం అనేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు సమాజంలో ఉంటారు సో ఈ కరెంటు ఛార్జీల మీద వచ్చినటువంటి ఆందోళన చాలా మందిని కదిలించింది కదిలించింది రాష్ట్ర ఫైరింగ్ కావడం ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ చాలా మందిని కదిలించింది అరే దీనికి నిష్కృతి లేదా మరి ఏదో ఒకటి జరగాలి కదా ఎంతకాలం ఇట్లా ఏదో జరగాలి కదా అనుకునేటువంటి టైంలో కేసీఆర్ రాసినటువంటి లేఖ ఏదైతే ఉందో ఐ థింక్ ఆగస్ట్ రెండు వేల సంవత్సరం ఆగస్ట్ అది అవును ఆ లేఖ తెలంగాణ సమాజంలో ఒక జోల్ట్కి ఒక జోల్ట్కి కారణమైంది అంటే ఒక ఒక ఆశ ఏంటంటే ఎప్పుడు విపక్ష పార్టీల నుంచి ఉండేటువంటి ఆందోళనలు డిమాండ్లు ఇవి పక్కకైపోయి అధికార పార్టీలోంచే బయటకు వచ్చి ఆ అధికారపు స్వరాన్ని వినిపించడం అనేటువంటిది ఒక కొత్త ఆశలు రేకెత్తించింది అంటే ఆ ఆశలు రేకెత్తడంలో రెండు మార్గాలు రెండు పార్శ్వాలు కనిపిస్తాయి మనకు ఒకటి సమాజానికి ఏదైనా మేలు జరుగుతుందేమో అనేటువంటిది రెండు అప్పటికే ప్రజాకంటకంగా మారినటువంటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వము ఆ పార్టీ దాని మీద విపరీతమైనటువంటి కోపం జనానికి అంటే దానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరే మాట్లాడినా కూడా ఏం చేసినా కూడా ఓ చిన్నరా వేసినా అదో పెద్ద గాయం అవుతుంది అనేటువంటి ఒక ఆశ సో ఈ రెండు కారణాల చేత ఏంటంటే ఆ లేఖ చాలా మందిలో కొత్త ఆలోచనలు పుట్టించింది ఆ పుట్టించిన కారణంగా ఇక మా అందరం మళ్ళా మేము మేమందరం పోయినాం నేను అప్పటికీ తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చేసినాం నేను ఇక రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి ఒక సంవత్సరం పాటు సుమారు మళ్ళీ న్యాయవాద వృత్తిని మళ్ళా కొనసాగించిన హైదరాబాద్ మార్చినప్పుడు అప్పుడప్పుడే మార్చిన ఓకే హైకోర్టు మార్చిన ఇక రాజ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల వద్ద ఏమైనా ఉంటే సాంఘిక జీవనంలో ఉందాం అనుకునే నిర్ణయానికి వచ్చి వచ్చినాం ఈ లోపల ఈ తెలంగాణలో ఈ కదలికలు ఇవన్నీ కూడా ఆలోచన సృష్టిస్తున్నాయి ఊ
పార్టీ వేదిక లేదు కానీ కార్యక్రమాలలో అయితే పాల్గొంటున్నాం జిల్లాలో అనేక కార్యక్రమాలు కృష్ణా నది నీళ్ళు కావాలి ప్రాజెక్టులు చేపట్టాలి సమస్యల పరిష్కారం కావాలి అనేక సంఘాలు సంస్థలు వ్యక్తులు శక్తులు అందరు కలిసి అనేక ఉమ్మడి వేదికలు నిర్దిష్టంగా ఒక పార్టీ అని కాదు అంతిమంగా అప్పుడున్న వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలకు ఏదైనా మేలు జరగాలనే డిమాండ్తో జరిగేటువంటి ఆందోళన లేదు అంతే అంతే అందులో ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ ఏ పాత్ర పోషించే దగ్గరితే ఆ పాత్ర మనం వీళ్ళని బట్టి నడుస్తూ ఉంది సో ఈ లేఖ రాయడం అనేటువంటి జరిగినాకనే ఒక బలమైన కోరిక కలిగింది మరి ఇతను నిజంగానే బయటకు వచ్చి ఒక సంస్థ లాంటిది ఏమైనా పెడితే ఇప్పుడు తెలంగాణ కోసం కొట్లాడితే బాగుండేటట్లు ఉంది ఎందుకంటే అంతకుముందే మనకు ఏర్పడినటువంటి ఈ చత్ ఈ మూడు రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కదా జార్ఖండ్ చత్తీస్ గఢ్ ఉత్తరాంచల్ అవును నైంటీ సిక్స్ టు నైంటీ ఎయిట్ ఆ పరిణామాలు ఉన్నాయి కదా అవునవును సో అది తాజాగా ఉంది అంటే ఒక డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్లో రాష్ట్రాల ఏర్పాటు జరుగుతుంది ఈ కాలంలో ఈ ఇతరేతర ఆందోళనలు లేకుండానే ప్రజా డిమాండ్ నుంచి జరుగుతుందని ప్రాతిపదిక ఏర్పడింది అప్పటికే సో ఈయన లేఖ రాసే వరకు ఏమైందంటే మరి ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ నుంచి అధికార పార్టీల నుంచి ఇంకో కొత్త పాయ ఏర్పడి మొత్తంగా ఒక రూపం తీసుకుంటానంటే ఈ ఆందోళన ఏమన్నా రూపం తీసుకుంటుందేమో అనే ఒక ఆశ కలిగింది సో నేను నాతో పాటు కొంతమంది మిత్రులం అప్పటికే తెలంగాణ పట్ల కొంత కన్సర్న్ ఉన్నటువంటి మిత్రులం ఏడు పది మందిని సుదర్శన్ రావు అని సిటీ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఉండే చనిపోయాడు టీఆర్ఎస్లో ఆయన నా నా బ్యాచ్మేట్ నా కాలేజీ తర్వాత నా జూనియర్ భరత్ అడ్వకేట్ భరత్ ఉంటాడు తర్వాత కేకే మహేందర్ రెడ్డి తర్వాత సింగిరెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అని ఉండే ఇంకా ఒక ఐదు ఆరు మంది మేమంతా కంటెంపరీ దోస్తులం అంతా ఒక సంవత్సరం జూనియర్స్ సీనియర్లు అయినా అంతా ఒక బ్యాచ్ హైదరాబాద్లో మేమంతా లేఖ రాసినాక ఇమీడియట్గా కేసీఆర్ ధైర్యపోయినాం మేమంతా సో హ్యాపీగా రిసీవ్ చేసుకుందు చాలాసేపు మాట్లాడినాం చాలాసేపు మాట్లాడినాం దాని తర్వాత అనేక సందర్భాల్లో మళ్ళీ మాట్లాడినాం అయితే లేఖ రాసే నాటికే ఆయన మానసికంగా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి రాసిండు ఓ అంటే నేను తెలంగాణ తెలంగాణ ఉద్యమానికి పోవాలి అని డిసైడ్ అయ్యి అని ఒక నిర్ధారణకు వచ్చి ఆయన లేఖ రాసిండు ఒట్టిగా ఆయాచితంగా రాయలే ఆయన బయట ఉన్న వాళ్ళ మనం ఏమనుకుంటాం లేఖ రాసిండు కాబట్టి ఇప్పుడు పోతేదన్న మొదలైతేదేమో మనం అనుకుంటాం మన ఆశ అది అవును కానీ ఆయన ఆయన మానసికంగా సన్నద్ధం అయి ఉన్నారు అప్పటికి కారణాలు అనేకం ఉన్నాయి బట్ అంతిమంగా తెలంగాణకు రావాలనేటువంటి ఒక మానసిక సన్నద్ధత లేఖలో కనిపిస్తుంది ఒక వ్యూహం కనిపిస్తుంది అందులో రాసినటువంటి ప్రతి అక్షరం ప్రతి పదం మీరు గమనిస్తే చాలా చాలా బలంగా అంటే భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసేటట్లు ఉంటుంది అదంతా కూడా తన తను రేపు పెట్టబోయేటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్కు తొలి ప్రాతిపదికగా పెట్టిండు అంత ఆశమాసిక లేదు ఆ లేఖ కూడా రాసిన నాలుగైదు లైన్ల లేఖ అయినా కూడా దాంట్లో ఉండేటువంటి సారం అది పెట్టిన తీర అది సో అట్లా పోయి కలిసి మాట్లాడినాక అనేక దఫాలుగా చర్చ జరిగినాక ఆయన నిర్ద్వందంగా చెప్పింది ఏంటంటే మనం ఈసారి తెలంగాణ ఉద్యమానికి పోవాల్సిందే అయితే ఏ రూపంలో పోవాలి సంస్థ ఎట్లా పెట్టాలి ఈ సంస్థ వనరులేంది దీని మీద రేపు తెలంగాణ వ్యతిరేకుల యొక్క దాడి ఏ రూపంలో ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నాటి ఉద్యమాన్ని వాళ్ళు ఏ రకంగా దాడి పెట్టి ఎట్లా దానికి హతం పట్టించినారు తెలంగాణ రాజకీయ నాయకత్వాన్ని ఎట్లా అస్థిరపరుస్తారు ఎట్లా మలినపరుస్తారు ఎట్లా చిన్న చేసి చూపిస్తారు పూర్వపు పాఠాలు పూర్వపు అంశాలు అన్నింటి మీద లోతైనటువంటి ఒక సమాచారం అధ్యయనం ఈయన ఒకసారి రాసేవరకు ఏమైంది మేం కాదు మాలాంటి వాళ్ళు వేల మంది భిన్నమైన అనుభవాలు ఉన్నవాళ్ళు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పనిచేసిన ఉద్యోగులు కావచ్చు అప్పుడు విక్టిమ్స్ అయిన వాళ్ళు కావచ్చు అప్పుడు జైలుకు పోయిన వాళ్ళు కావచ్చు అప్పుడు బాధపడ్డ వాళ్ళు కావచ్చు అప్పుడు ప్రభుత్వం చేత సస్పెండ్ కాబడిన వాళ్ళు కావచ్చు ఇట్లా పలువురికి పలు రకాల అనుభవాలు అనుభూతులు ఉన్నాయి సో వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే చెప్పుకొని వెంటిలేట్ అయ్యి ఒక ఊరట మేము కూడా అప్పుడు ఇట్లా చేసినాం ఇట్లా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏదైనా చేయాలనేటువంటి ఒక మళ్ళీ కొత్త తెగింపు కొత్త ఉత్సాహం అది కూడా ఆ టైం ఆ టైంలో సో వాళ్ళంతా వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు షేర్ చేసుకునే క్రమంలో ఏంటంటే చాలా నాలెడ్జ్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడింది ఎప్పుడు ఆగస్టులో లేఖ రాసినప్పటి నుంచి మొదలు పెడితే ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెవెంత్ కేసీఆర్ పార్టీ పెట్టే వరకు ఉండేటువంటి ఆ సమయం దాదాపు ఏడు ఎనిమిది మాసాల సమయం అయితే ఉందో సుదీర్ఘమైన చర్చలు అటు కేసీఆర్ కేంద్రంగా జరిగినటువంటి చర్చలు తెలంగాణ సమాజంలో జరిగినటువంటి చర్చలు కేసీఆర్కు జత కూడినటువంటి వాళ్ళు జత కూడని వాళ్ళు విభేదించిన వాళ్ళు అంగీకరించిన వాళ్ళు అపోహతో దూరం ఉన్న వాళ్ళు కాలం గడిచే కొద్దీ వీళ్ళంతా కూడా చర్చోపర్ చర్చలు చర్చోపర్ చర్చలు జరిగి ఒక కామన్ అండర్స్టాండింగ్కి అయితే వచ్చినారు అందరూ అది ఏది ఏమన్నా కానీ పోయి ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని పెంచాలి తెలంగాణ మనకు రావాలి మనం కొట్లాడు మీరు ఈ అప్పటి నుంచి మొత్తం అన్నిట్లల్లో మీరు ఉన్నారు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అనే పేరు ఉండా
కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అనేటువంటి పేరు పెట్టింది కేసీఆర్ దానికి ఆయన పింక్ ఎందుకు ఉండాలనుకున్నారు పింక్ చిక్క పార్టీ జెండా మీద రంగు మీద చర్చలు కూడా చాలా సార్లు జరిగినాయి ఒక పూట ఒక గంట జరగాలి పలు దఫాలు జరిగినాయి దఫాలు పలు దఫాలు ఏ కలరు ఎందుకు పెట్టాలి ఏ కలర్ పెడితే ఏమి పడుకున్నా కలర్లు ఏమి ఆ కలర్లు ఏమి సూచిస్తాయి అని చర్చించేటువంటి క్రమంలో చాలా చర్చలు జరిగినాక ఆయన దానికి గొప్ప ప్రాతిపదిక చెప్పినారు తెలంగాణ సమాజమే ఒక ప్రేమాన్వితమైనటువంటి హృదయం కలిగిన సమాజం ఇది అబ్బా సో తెలంగాణ నమ్మితే హృదయం ఇచ్చి ప్రేమ ఇచ్చి ఎట్లా జీవితాన్ని కూడా బలిపెట్టడానికి సిద్ధపడతారో ఈ సమాజానికి ఉన్న గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే వీళ్ళు ప్రేమించినంతగా ఇంకెవరు ప్రేమించరు మనుషుల పట్ల సమాజం పట్ల తెలంగాణ సమాజానికి ఉన్నంత గొప్ప కమిట్మెంట్ ఈ రా ఈ దేశంలో ఎవరు కనిపించదు అనేటువంటిది అందరూ అంగీకరించారు ఎక్స్పాక్ట్ సో తెలంగాణ సమాజానికి ఉండేటువంటి ఈ ప్రేమాన్వితమైనటువంటి ఆ భావనలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ క్యారెక్టర్ స్వభావం ఇది ప్రేమ దర్శన నిదర్శనం కాబట్టి గులాబీ దీనికి సరిపోయినటువంటిది కాబట్టి గులాబీ రంగు పెడదామని చెప్పినారు సో ఇట్ వాజ్ రెడీలీ యాక్సెప్టెడ్ బై ఆల్ మొదటిసారి టీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావం తర్వాత పార్టీ ప్రారంభంలో రకరకాల అనుభవాలతో భయపడిన వాళ్ళు అప్పటికి గవర్నమెంట్ చేస్తున్న మామూలు హింస లేదు ఆ టైంలో మీరు ఎదుర్కొన్న అనుభవాలు ఇనిషియల్గా ఏడాది రెండేళ్ల పాటు ఎలాంటి అనుభవాలు ఎదురైనవి అంటే ఇనీషియల్గా వాళ్ళు చాలా అండర్మైన్ చేసినారు వాస్తవం నిజం చెప్పాలంటే అంటే ఒక ప్రయత్నం ఏం చేసిందంటే చంద్రబాబు నాయుడు తెలంగాణ పేరు మీద ఒక సంస్థ ఏర్పడితే రేపేదో అర్జెంట్గా తెలంగాణ ఏర్పడుతుంది అనేటువంటిది ఏమి ఆయనకు లేదు అప్పటికి ఆయన ఆ థర్టీ ఫీల్ కాలే ఆ రోజుకి రెండు వేల నాలుగులో ఎన్నికలు వచ్చేనాడిగా అది ఫీల్ అయ్యిండు కానీ ఇనీషియల్గా ఆయన ఏంటంటే దీని పేరు మీద ఒక పొలిటికల్ ఇరిటేషన్ ఉంటుంది మాకు కాబట్టి ఈ సంస్థ ఏర్పడకుండా ఉండి ఈ ఉద్యమం సాగకుండా ఉంటే మాకు ఇరిటేషన్ ఫ్రీ ఉంటామనేది ఆయన యాంగిల్ ఓకే దానికోసం ఆయన కేసీఆర్ ఇంకెవరు పెట్టినా ఏం పర్వాలేదు కానీ కేసీఆర్ తెలివైనోడు కేసీఆర్ తెలివితేటల మీద చంద్రబాబుకు అవగాహన ఉంది ఈయన సమర్థత మీద అవగాహన ఉంది ఈయన మాట చాతుర్యం మీద అవగాహన ఉంది ఈయన పరిజ్ఞానం మీద అవగాహన ఉంది కాబట్టి కేసీఆర్ లాంటి వాళ్ళు ఒక సంస్థ పెట్టడం మూలంగా తనకు కలిగే ఇరిటేషన్ చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉంటుంది అనేటువంటిది ఆయన యాంగిల్ అందుకని ఆయన ఏం చేసిండు కేసీఆర్ చాలా రోజులు మౌనంగా ఉండి చర్చోపచర్చలు చేసేటువంటి క్రమంలో చాలామంది దూతాలని పంపించినాడు ఆయన చాలా ప్రయత్నం చేసిండు మాట్లాడడానికి కేసీఆర్ అంగీకరించలే చాలా చాలా ప్రయత్నం చేసి ఈయన అంగీకరించలే చాలామంది దూతలను పంపించినారు మేము కూడా నమ్ము ఆ దూతలు వచ్చిన సమయంలో ఏ మాట దూతలు వచ్చి ఇక గోపాలకృష్ణ రెడ్డి గారు మాజీ మంత్రి శ్రీ కాళహస్తి వైసరాయ్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు వీళ్ళంతా కూడా కేసీఆర్కి చాలా దగ్గర మిత్రులు ఇంకా ఇంకా పలు అనేక మంది ఉన్నారు ఇంకా ఆంధ్ర ప్రాంతీయులు కూడా ఉన్నారు కేసీఆర్కు వాళ్ళంతా వ్యక్తిగతమైనటువంటి స్నేహం ఉన్నవాళ్ళు ఒకే పార్టీలో ఉన్న కేసీఆర్కు వాళ్ళకు ఉండేటువంటి వ్యక్తిగత సాన్నిధ్యం చాలా పెద్దది ఇప్పటికి కూడా అంత సన్నిహితత్వం ఉంటుంది వాళ్ళకి సో అటువంటి వాళ్ళందరినీ ప్రయోగించారు వాళ్ళందరూ వచ్చి అనేక రకాలుగా ఇక నువ్వు వేరే రాష్ట్రానికి పోతుంటే గవర్నర్ ఇప్పిస్తాము లేదంటే అంటే నువ్వు కోరిన పోర్ట్ఫోలియో ఇస్తాం మంత్రి పొరపాటు అయిపోయింది ఆయన పొరపాటు చేసిండు అదేంటంటే ఇదంతా నేను చేసింది నాకేదో మంత్రి రాలేదని నేనేదో అసంతృప్తి ఉన్నాను ఆ కోణంలో మీరు డీల్ చేస్తుండ్రు నాది అది కాదు నా అంబిషన్ వేరు ఇప్పుడు రైట్ ఆర్ రాంగ్ పొలిటికల్ సిస్టంలో ఒక పార్టీలో ఎన్టీ రామారావు పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా మేము ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్లో భాగమై ఇక్కడ దాకా వచ్చినాం ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్కి కాలగమనంలో ఎన్టీ రామారావు స్థానంలో చంద్రబాబు హెడ్ అయ్యిండు చంద్రబాబు పెట్టిన పార్టీ కాదు చంద్రబాబు మా అసలు నాయకుడు కాదు అవును ఒక క్రమంలో ఆ రాజకీయ పార్టీకి ఆయన అధినేత అయ్యిండు కాబట్టి మేము అదే పార్టీలో కొనసాగినాం కాబట్టి ఆయన మాకు నాయకుడు అయ్యిండు ఇది పరంపర ఇప్పుడు నేను విభేదించి ఉన్నాను సిద్ధాంత పరంగా విభేదించి ఉన్నాను మా తెలంగాణ సమాజానికి స్వరాష్ట్రం తప్ప వేరే మార్గం లేదు అనేటువంటి నమ్మకంతో ఉన్నాం కదా మీరు ఇంకేం వ్యర్థ ప్రయత్నాలు చేయకండి అని చెప్పి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ క్లియర్గా అన్ని అది చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం ఎక్కడ కూడా ఇంత కూడా తగ్గలే తగ్గలేదు అయితే ఆ టైం ఏదైతే ఉంటుందో ఈయన తెలంగాణకు వస్తానడు ఇంకా సంస్థ ప్రారంభం కాలే అదో అదొకటి చర్చోపచర్చలు జరుగుతున్నాయి బయట సమాజంలో ఏముంటుంది జనరల్గా ప్రజల సైక్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఉదాహరణకు మనం ఒక ఆట ఆడుతుంటే కబడ్డీ ఫుట్బాల్ వాలీబాల్ క్రికెట్ ఆడుతుంటే ప్రేక్షక ప్రేక్షకులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళ ఆతృత చాలా అంగైట్ ఉంటుంది ఈడ పట్టుకో ఆడ పట్టుకో కొట్టు ఇది కొట్టు అది కొట్టారు అట్లా తెలంగాణ కోసం ఆలోచించేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా సానుకూల దృక్పథంతో ఉన్నారు సమాజంలో అరే ఏమా కేసీఆర్ అనే మాట్లాడే ఉత్తరం రాసే చంద్రబాబు
ఇట్లా రకరకాల అపోహలు ఆ టైంలో సహజంగా చర్చ జరుగుతుంది అవును వాటి అన్నింటినీ పటాపంచలు చేస్తూ ట్వంటీ సెవెంత్ ఏప్రిల్ లాంచింగ్ జరిగింది లాంచింగ్ అది రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్తో పొత్తు అనేది నిజంగానే ఒక మలుపు రాజకీయంగా టీఆర్ఎస్కు ఒక బలమైన మద్దతు దొరికిన ఈ పొత్తుల ఎత్తుగడ వేసింది ఎవరు అవి సక్సెస్ అయినట్టు చేసింది ఎవరు ఉచ్చన గారు ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే పొత్తు ద్వారా కొన్ని సీట్లు తీసుకొని ఇక్కడ గెలిచి అక్కడ గెలిచి రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం కాదు అక్కడ ఈ కోణం చాలామంది దృష్టి పెట్టలేదని నేను అనుకుంటున్నా అసలు దాని వెనుక ఉన్న గాంభీర్యత ఏంటంటే ఒకటి రాష్ట్రాన్ని సాధించాలి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా సాధించాలి అది పార్లమెంటు బిల్లు ద్వారానే అయితేది ఇంతకు ముందు అయిన మూడు రాష్ట్రాలు మన కళ్ళ ముందు ఉన్న తాజా ఉదాహరణలు కాబట్టి ఈ రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రేపటికి ఒక నిర్ణయం జరగాలంటేనంటే మరి టీఆర్ఎస్గా మన బలాన్ని పెంచుకోవాలి మన బలం పెరిగి పార్లమెంటు దాకా పోవాలి వాయిస్గా ఈ అనివార్యతలు కల్పించేటువంటి క్రమంలో కేవలం ఎమ్మెల్యేల ఎంపీల సీట్లు అనేది కాదు మొత్తం తెలంగాణ సమాజంలో ప్రజల కదలిక ప్రజల భావన ఇట్లా గీత గీస్తే మేము తెలంగాణ కోరుతున్నాం అనేటువంటి ఒక అస్పష్టత రావాలి ఆ స్పష్టత రావాలంటే ఒకేసారి అది సాధ్యం కాదు మన మీద అపోహలు ఉన్నాయి శత్రు బలంగా ఉన్నాడు తెలంగాణ వాదాన్ని గతంలో మేము ఓడించడం అనేటువంటి ధీమాత వాళ్ళు ఉన్నారు మన ప్రజలకు అపనమ్మకం ఉంది ఇన్ని ఇంటిని దాటుకొని ప్రజాసమూహం మొత్తాన్ని ఏకం చేయాలంటేనంటే మనకు మూడేళ్ళు నాలుగేళ్లలో ఒక టర్మ్లో అయ్యే పని కాదు అది కాబట్టి రోజింత రోజింత మలుచుకుంటూ వస్తున్నాం ప్రజాభిప్రాయం ఈ ప్రజాభిప్రాయాన్ని మలిచేటువంటి క్రమంలో మనం చూసే కోణం ఏంటంటే ముందుగా ప్రజలు కాంగ్రెస్ ప్రభావంలో ఉండేటువంటి రాజకీయ శ్రేణులు కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభావంలో ఉండేటువంటి ప్రజలు కానీ ఒక ఏకీభావానికి రావాలి ఏమని టీఆర్ఎస్ తెలంగాణ కొట్లాడుతుంది టీఆర్ఎస్తో మేము పొత్తు వాళ్ళు మేము ఒకటే అంతిమంగా మేము దేనికి పొత్తైనాం తెలంగాణ కావాలని పొత్తైనాం అని ఈ గీత దాటి అంత దూరం ప్రయాణం చేసినాక కాంగ్రెస్ పార్టీ వెనక్కి పోయినా కాంగ్రెస్ శ్రేణులు వెనక్కి పోయినా వాళ్ళతో పాటు ఉండే ప్రజాసమూహం వెనక్కి పోవాలి సో ఈ ప్రజాభిప్రాయాన్ని బలంగా మూట కట్టడమే పొత్తుకు మా యొక్క వ్యూహం అనమాట అంటే అదే కేసీఆర్ ముందు ప్రతిపాదన ఇచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ప్రతిపాదన ఏమన్నా అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్ళి వచ్చిన ప్రతిపాదన అది ఆ ప్రతిపాదన వచ్చేటట్లు వ్యూహం రచించింది కేసీఆర్ ఇది బాగుంది అది ఇది బాగుంది కేసీఆర్ తనకు తాను మీరు రాండి నేను పొత్తు పెట్టుకుంటాను ఒకనాడు మాట్లాడలే అక్కడి నుంచి తెప్పించుండు వచ్చింది కదా ఢిల్లీ నుంచి ఆనాటి ఆనాటి ఇన్ఛార్జ్ గులాం నబీ ఆజాదు డైరెక్ట్ గా సోనియా గాంధీ పంపిస్తే ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగి సక్క కేసీఆర్ ఇంటికి వచ్చే కదా పొత్తు మాట్లాడి అంటే ఇంట్లో కట్ చేసి ఇంటి బయట లైట్ వచ్చిన కట్ వచ్చి లైట్ ఆడబడ్డ కానీ కరీంనగర్ ఉప ఎన్నిక అనేది తెలంగాణ శ్రేణులకు బూస్టింగ్ ఒకవేళ ఆ రోజు ఎం సత్యనారాయణ గారు గెలిచి ఉంటే కనుక ఇవన్నీ ఆలోచన చేసినరా అప్పుడు ఎం సత్యనారాయణ గారు కాదు పోటీ చేసింది రాజీనామా చేసి ఆయన రాజీనామా చేసి అయితే అంటే మనము కొన్ని రాజకీయ కవింపు చర్యలు ఉంటాయి ఓ ఇది కవింపు అది వాళ్ళు గుంపులో మనకేమో నిరంతరం అదే ధ్యాస మీద ఉంటాం మనం ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడినా గంటకి ఏం మాట్లాడినా సాయంత్రానికి ఏం మాట్లాడినా రేపు ఏడు మాట్లాడబోయినా నెలకి ఏం మాట్లాడేది ఉన్నా మనకు ఒక పద్ధతి ఒక వ్యూహం ఉంటుంది బొల్లు బొల్లుగా లూజ్గా ఏం మాట్లాడడం ఇది వ్యూహం వ్యూహకర్తల వ్యూహం ఇది మనం సాధించాలనుకునేటువంటి వాళ్లకు చాలా పదురుకొని మాట్లాడుకొని ఏం మాట్లాడడం మరి గాలికి ఎవరు మాట్లాడలే ఆనాడు సో తెలంగాణ వాదానికి సంబంధించి దాన్ని విస్తృతపరచడానికి మేము చేసేటువంటి పలు చర్యలను చేసేటప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు చాలా అవహేళనగా మాట్లాడినారు కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తే ఏ ఊళ్ళ పైకి గంట కట్టి ఏదో నాలుగు రూపాయి టీటానంగా తెలంగాణ వస్తుందా అని ఎం సత్యనారాయణ రావు గారు అవును చాలా పీలవంగా చాలా తమాషగా మాట్లాడారు అప్పుడు ఆయన క్రీడల మంత్రి ఉండే ఆయన తెలంగాణ వాదే వెనకటి గొప్పవాడు మంచివాడు క్యారెక్టర్ ఉన్నవాడు ఆయన వ్యక్తిగతంగా నేను గౌరవిస్తా అంటే ఒక పార్టీ ప్రతినిధిగా ఆనాడు పిసిసి అధ్యక్షుడిగా వాళ్ళు ఉన్న భ్రమలు ఎటువంటివి అంటే ఏ కి టీఆర్ఎస్ వల్ల ఏమిటి ఊళ్ళ పోయి నాలుగు రూపాయి ఓ గంట కట్టి దేవాలయం కాడ గంట కొట్టి తెలంగాణ అని నన్ను మాట్లాడితే వస్తుందా మేము జాతీయ పార్టీ మేము ఇస్తే వస్తుంది లేకుంటే లేదు ఇట్లా గీ ఈ తెలియని అహంకారం కావచ్చు తెలిసిన అహంకారం కావచ్చు ఇట్లా మాట్లాడేటువంటి క్రమంలో వాళ్లతో కక్కిచ్చినాం మేము ఏమని కక్కిచ్చినాం రాజశేఖర రెడ్డి కూడా అక్కడ నైంతాల్ అక్కడ ఎక్కడ పోయినారు అప్పుడు ఆ టైంకి అవును పోయినప్పుడు అక్కడ ఉన్నప్పుడు చర్చ ఇక్కడ జరుగుతుంటే తీవ్రంగా అప్పుడు కేసీఆర్ ఏం చేసిండంటే రాజీనామా ప్రకటించాడు తన ఎంపీ పదవికి తెలంగాణ వాదం లేదంటుండ్రు కదా నేను కరీంనగర్ పార్లమెంటుకు రాజీనామా చేస్తా చూసుకుందాం ఎన్నికలలో ప్రజలు తెలంగాణ దిక్కుంటారా మ
అంటే ఒక సన్నివేశాన్ని క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ దాంట్లోకి నెట్టేసినాం మేము బాల్ను వాళ్ళు కాదని లేని పరిస్థితి ఏదో మాట్లాడేసినరు మాట్లాడేదే మాట్లాడేసినరు మేము పరీక్షకు పెట్టేసినాం పరీక్షకు పెట్టేసినప్పుడు ఇక రాష్ట్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళ దయా దేఖలికే ఏకే ఓకే అని చాలా చిన్నగా చేసి మాట్లాడేది ఏం చదవని అంటారు దయా ఉఫ్ అని ఉదేస్తాం ఇదేముంది అది అని మాట్లాడు చూద్దామని అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి దగ్గర అక్కడ ప్రెస్ వాళ్ళు అక్కడ ప్రస్తావిస్తే ఆయన కూడా చాలా అహంకారంగా మాట్లాడాడు ఎస్ కరీంనగర్ ఎలక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రెఫరెండమ్ ఫర్ తెలంగాణ అన్నాడు రెఫరెండమ్ నేను చాలా సందర్భాల్లో ఇది కోటి చేసిన నేనే కాదు తెలంగాణ వాదులు చాలామంది అవును మీరేదో మాట మాట్లాడితే మడమది పని నాయకుడు మాట నిలబెట్టుకునే నాయకుడు ఇంత గొప్పగా మాట్లాడతారు మరి తెలంగాణ రెఫరెండం అన్నోడు తెల్లారం ఏం మాట్లాడాలా ఒకటి అంగీకరించాలా అవును ప్రజలు తెలంగాణకే ఉన్నారు నా మాట పొరపాటని ఏ అంత శరమున్నోడు అయితే రాజీనామా చేయాలి అంతే కదండి అంతే రెండే ఉంటాయి ఏ పెద్ద ఇంత పొడుగు ఆకాశానికి మేము ఎత్తుకొని మాట్లాడతామంటే అది బాని సమరసత్వం ఆ పొగిడేటువంటి వాళ్ళది నేను ఆయనకి దివంగత తోడు ఇప్పుడు ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి నేను మాట్లాడాలి అని సందర్భం చెప్తున్నా సందర్భం అది అట్లా సో ఒక ఒక రాజకీయ కవ్వింపు అనేటువంటిది వ్యూహంలో భాగమే మేము ఆ సవాలు విసిరి రాజీనామా సవాలను విసిరి ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజా మద్దతు కూడా కట్టుకోవడానికి ఒక ప్రాతిపదికను ఏర్పాటు చేసినాం తెలంగాణ సమాజానికి ఒక పరీక్ష మామూలు పరీక్ష కాదు ఆ పరీక్షలో సహజంగానే ప్రజలు తమకు తాము పరీక్ష పెట్టుకున్నప్పుడు తమను తాము రుజువు చేసుకుంటారా ఆ పరాయి దీంట్లో బాటన పడతారు సో అదే అదే రుజువు చేసారు చాలా తెలంగాణ పార్టీలకు అతీతంగా అదే కాదు అరే కేసీఆర్ గెలిస్తే బాగుంది కదా గెలవాలి గెలవాలి గెలవాలని ఒక పెద్ద తప్పకుండా కానీ ఆ ఊపు ఆ ఉత్సాహము రెండు వేల తొమ్మిదిలో నీరు గారిపోయింది కేసీఆర్ ఏకైకై ఒకరే కూర్చొని ఉన్నారు ఆ సందర్భాన్ని ఎట్లా దాటుకొని బయటకు వచ్చింది ఆ రోజు ఆయన ఫోన్ చేస్తే ఎవరు ఫోన్ ఎత్తిన వాళ్ళు ఆయన పిలిస్తే ఎవరు రావడానికి ధైర్యం చేయలేదు మహావృక్షం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి నాకర ఎట్లా ఓవర్కమ్ బయటకు వచ్చింది ఆయన అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఎలక్షన్ తర్వాత జరిగిన పరిణామం ఏంటంటే వాస్తవంగా ఢిల్లీలో ఉండేటువంటి సోనియా గాంధీ గారు కానీ కీలక కాంగ్రెస్ నేతలు కానీ ఇది పరిష్కరించాల్సినటువంటి అంశమే మనం దీన్ని ప్రొలాంగ్ చేయలేము రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికలలో నేను స్వయంగా బహిరంగ సభలో మాట ఇచ్చి వచ్చిన తెలంగాణ ప్రజలకు తర్వాత రెండు వేల నాలుగు కామన్ మినిమం ప్రోగ్రాంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉమ్మడి ప్రణాళికలో కూడా మనం పెట్టినాము ఇస్తామని డెలివర్ చేద్దామని రాష్ట్రపతి చేత చెప్పించినాము ఇదంతా కూడా మనం ప్రాతిపదిక కేసీఆర్ ఏర్పాటు చేసాడు ఇది జరగడానికి అవును వాళ్ళతో చెప్పించినాడు వ్యూహాత్మకంగా వాళ్ళు కూడా ఒక అనివార్యతలు చెప్పారు ఇష్టముండి కావచ్చు అనివార్యత కావచ్చు రెండు కాబట్టి ఆమె ఆమెకు కానీ ఆమెకు ఉన్న కోర్ టీంకి కానీ ఇది డెలివర్ చేయాల్సిన డెసిషన్ ఎప్పుడో ఒకసారి అనేటువంటిది మొదటి నుంచి ఉంది ఆ చిత్తశుద్ధిని మేము ఎప్పుడు కూడా శంకించాం ఆమెకు ఉన్న చిత్తశుద్ధిని సోనియా గాంధీ వారికి ఉన్న చిత్తశుద్ధి సో ఒక ఒక జస్టిఫైడ్ రీజన్ ఉంది అనేక సంవత్సరాల పోరాటం ఉంది ఆమె స్వయంగా చెప్పినటువంటి మాట కేసీఆర్ ఇంకా ఇతరులు పోయినప్పుడు పలు సందర్భాల్లో చెప్పిన మాట మా మదర్ ఇండ్లా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు వచ్చినటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమం అప్పుడే అప్పుడే ఆమె చేద్దామనుకున్నారు ఈ బంగ్లాదేశ్ వారు ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత తర్వాత ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఒక కేసు వేసిన కారణంగా ఈ కారణాల చేత అప్పుడు ఆమెను కొంత మా వాళ్ళే బ్యూరాక్రసీలో ఉండే వాళ్ళే కొంతమందిని ఆమె నిలువరించినారు అదర్వైజ్ అప్పుడే అయిపోయేది అనేది ఆమె ఆమె సంభాషణలో చెప్పినట్లు కూడా కోట్ చేస్తారు మన చాలామంది విన్నవాళ్ళు సరే అదొక సందర్భం జరిగిపోయింది అట్లా సో దాని తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి తెలంగాణ వ్యతిరేకులు అన్ని పార్టీలు ఈ పార్టీలు ఆ పార్టీలు అనగా అన్ని పార్టీలు ప్లస్ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులు సో వాళ్ళకి ఎంతసేపు వాళ్ళ పార్టీ పరిరక్షణ వాళ్ళ నాయకత్వ పరిరక్షణ వాళ్ళ సొంత పదవుల పరిరక్షణ దీనికి ఉన్న తాపత్రయం తెలంగాణ అంశం మీద లేదు వాళ్ళకి నిజంగా లేదు వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యింది అక్కడ తెలంగాణ అంశం అంటే వాళ్ళకు అప్రధానమైనది అప్రధానం బయటికి మాట్లాడేటప్పుడు ఎమ్మెంగోడు తెలంగాణ అని ఎదల్చించుకునేదే తప్ప కార్యాచరణ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మాట్లాడలే అట్లా అనేక ఘటనలు జరిగినాయి ఢిల్లీలో ఒకసారి ఇట్లే కాంగ్రెస్ ఎంపీలు అంతా కలిసి ఏదో ఆ భవన్లో ఏపీ భవన్లో మీటింగ్ పెట్టి ఏదో డిన్నర్ అవుతానంటే అక్కడ ఏదో ఎవరో మాట్లాడినారు అప్పుడు అంజనీ కుమార్ ఎంపీ అక్కడ ఎవరో లగడపాటి రాజగోపాలో లేకుంటే ఇంకెవరో ఆంధ్ర ఎంపీ ఏదో కొంత మాట్లాడకూడని పద్ధతిలో మాట్లాడింది తెలంగాణకి ఇచ్చే పరుస్తు తెలంగాణ భోజనాల గురించి ఇతరత్ర అంశాల గురించి ఏదో వచ్చినప్పుడు మాట్లాడితే అంజన్ కుమార్ బాయ్కాట్ చేసి నేను భోజనం చేయనని బయటకు వచ్చి మాట్లాడాడు భోజనం కూడా చేయలే రికార్డులో ఉంది అది టీవీలలో ఉంది ఆయన మాట్లాడింది బయటకు
సో ఈ కాంప్రమైజ్ కావడం అనేటువంటిది రాజశేఖర రెడ్డికి పెద్ద బలం తన వాళ్ళు ఆంధ్ర ప్రాంతీయులు రాయలసీమ ప్రాంతీయులు ఎంత బలంగా తెలంగాణను వ్యతిరేకించినా అది పెద్ద బలం కాదు రాజశేఖర రెడ్డికి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకత్వమే మా రాజశేఖర రెడ్డి గొప్పోడు అనుకుంటూ తెలంగాణ తక్కువ చేసినటువంటి తీరు ఆయనకు ఎక్కడ లేని అహంకారాన్ని ధైర్యాన్ని కూడా ఎక్కడ లేని ధైర్యాన్ని ఎక్కడ లేని విశ్వాసాన్ని ఇచ్చి ఆ విశ్వాసం ఆ ధైర్యంతో ఈ తెలంగాణ అయ్యేదే కాదనేటువంటి దీంతో అప్పుడు ఆయనకు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే రెండోసారి గెలిచిన వెనువెంటనే అంటే రెండోసారి ఎన్నికల కంటే ముందు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు ఒక ఏడాది పాటు ఆయన చేసిన ఆపరేషన్ అంతా రెండు వేల ఎనిమిది కాలం అసలు సంస్థ అనే టీఆర్ఎస్ అనే సంస్థ అనే లేకుంటే అయిపోతుంది కదా కేసీఆర్ను ఏకాగ్ర చేస్తే అయిపోతుంది సో అట్లా టీఆర్ఎస్లో ఉండేటువంటి కింది స్థాయి మండల స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర కమిటీ దాకా ఉండేటువంటి వాళ్లను ఠోకున ఏడవిలేదే వాడిని ఏదో రకంగా వాడిని ప్రలోభ పెట్టడం కేసీఆర్ మీద రెండు మాటలు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి తిట్టాలి కేసీఆర్ను జై కాంగ్రెస్ అని పోయి జైన కావాలి అదొక అదొక పని కట్టుకొని చేసిన కార్యక్రమం అంటే ఒక మానస మానసిక వేదన గురి చేయడము అవమానించటము అవహేళన చేయడము అన్నింటికి మించి అపహాస్యం చేయడం భీకరమైన అపహాస్యం హే నీకేముందని చెప్పి దుర్యోధన అపహాస్యం అది దుర్యోధన అపహాస్యం అది హే నీకేముందనిగా దీంతో మనము మానసికంగా కృంగిపోయి ఇక మన దుకాణం మనం బంద్ పెట్టుకుంటామనేటువంటిది వాళ్ళ ఆశ ఖచ్చితంగా దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సరే మనం ఒక ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టినాం రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఉప ఎన్నికలకు ఉన్నోళ్ళు అందరినీ రాజీనామా చేయించి ఎన్నికలు పోవాలి కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు ఆనాడు టీఆర్ఎస్లో ఉన్నవాళ్ళు కొందరు బయట ఉన్నవాళ్ళు తెలంగాణ సమాజంలో ఉండేవాళ్ళు మన వ్యూహం కొంత వాళ్ళు అర్థం చేసుకోకనో లేకుంటే సందర్భాన్ని వాళ్ళు సరిగా చూడకను హే కేసీఆర్ ఇట్లా చేసేది లేకుంటే అని చెప్పి శత్రువు చేసిన దాడిని పక్కకు పెట్టేసి మనమేదో పొరపాటు చేసినాం అనేటువంటి ధోరణిలో తెలంగాణ సమాజం కూడా కొంత మనల్ని బాధ పెట్టింది ఏ మాట కా మాట అది తప్పకుండా మనకు వేదన్నే ఇప్పుడు శత్రువో లేకుంటే అవతల కూడా పరిశీలిస్తే మనకు బాధ లేదు మన వాళ్ళు నమ్మని సమయం వస్తుంది చూస్తే రా ఒక్కోసారి మీరు వెలకట్టలేని త్యాగాలు చేసే టైంలో మిమ్మల్ని నమ్మలేదు అనుకోండి ప్రజలు చాలా వేదన అది చరిత్రలో మనం చాలాసార్లు చూస్తాం చరిత్రలో స్వతంత్ర పోరాటం నుంచి విప్లవ పోరాటాల దాకా మనం చూస్తే ఏమర్థమవుతుంది అంటే కొన్నిసార్లు మనం ఏ ప్రజలకైతే చేస్తున్నామో కొన్నిసార్లు వాళ్ళ అమాయకత్వమో వాళ్ళు కొన్ని ప్రలోభాలకు లోబడో కొన్నిసార్లు అత్యంత నిరుపేదలు కూడా గొప్ప విప్లవకారులను పట్టించిన సంఘటనలు కూడా మనం చూస్తాం చరిత్రల నిరుపమానమైన త్యాగాలు చేసేటువంటి వాళ్ళని కూడా కొద్దిమంది అర్భకులు పట్టించి వాళ్ళ ప్రాణాలు తీసినటువంటి సందర్భం చూస్తాం సో సమాజంలో ఇవన్నీ కూడా సమ్మిళితమై ఉంటాయి కాబట్టి రెండు వేల ఎన్నికలు రెండు వేల ఎనిమిది ఎన్నికలు అయితే ఉప ఎన్నికలు వచ్చినాయి ఉప ఎన్నికలలో ప్రజలు స్పందించాల్సినంత స్పందించకపోతే మనం దాన్ని విశ్లేషించుకుంటాం దాన్ని సరి చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ శత్రువుకు మళ్ళా బలం పెరిగింది అప్పుడు ఇంకా అయిపోయాను సో అప్పుడు మా పరిస్థితి ఏంటంటే పోయిన వాళ్ళు పోయినరు చాలామంది పోయినరు మిగిలిన వాళ్ళు తక్కువ మంది మీరు ఇంతకుముందు అన్నట్లు మన కర్తవ్యం ఏంది మేము ప్రశ్న వేసుకున్నాం అప్పుడు నెలలు నెలలు ఢిల్లీలో ఉన్నాం జయశంకర్ సాబ్ కేసీఆర్ జయశంకర్ సాబు నేను ముసనాచార్య సాబు కొన్నిసార్లు ప్రకాష్ ఉన్నాడు కొన్నిసార్లు లేడు తర్వాత జగదీషు వినోద్ కుమార్ చాలామంది విజయరామారావు కూడా ఉండే అప్పుడు నెలల నెలలు సంభాషణలు నెల నెలల ఆలోచనలు ఏం చేద్దాం ఎట్లా చేద్దాం అసలు నిద్ర పోయేది రెండు మూడు గంటలు కూడా కాదు రాత్రి మూడు నాలుగు దాకా మేల్కునేది మొత్తం వేదననే కదా అంటే చర్చ మేము బాధపడి ఏదో తిరోగమనం కాదు ఈ ఈ సంక్లిష్టమైన స్థితిలో కూడా ఎట్లా బయటపడాలి అంశాన్ని ఎట్లా ముందరు తీసుకుపోవాలనేదే మా అందరి తపన సో అందరం కలిసి అన్నీ మాట్లాడుకున్నాక నెలల నెలలు సంభాషించినాక ఫైనల్గా తీర్మానం చేసింది ఏంటంటే రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల కంటే ముందు నేను చెప్పేది రెండు వేల ఎనిమిది తొమ్మిది మధ్యకాలం ఇది ఒక చారిత్రక సందర్భం ఈ సందర్భం ఎటువంటిది అంటే మన మీద కత్తుల లాంటిలు పట్టుకుని యుద్ధం చేసే అవసరం లేదు మనం మనం మన పంథానే రాజకీయ పంథ ఈ రాజకీయ పంథాలో కూడా గొప్ప ఆందోళన కార్యక్రమాలను రోజు నిర్వర్తించాల్సిన అవసరం లేదు శత్రువు ముప్పేట దాడి పెట్టిండు మన శ్రేణులందరినీ కకావికలం చేసిండు ముందు మనం ఎక్కడికక్కడ మనకు ఉండేటువంటి మొత్తం నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలలో అప్పటికి మనం మొత్తం రెండు వందల తొంభై నాలుగులో మన నూట పంతొమ్మిది కాదు అవును సో మన తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించినంత వరకు మన నియోజకవర్గాల్లో ప్రతి నియోజకవర్గంలో నేనంటూ వాడు వాడిని ఉన్న పార్టీకి ఏ కార్యక్రమం ఇచ్చినా అది చిన్నది కానీ పెద్దగా నేను అమలు చేస్తా అనేటువంటి వాళ్ళని ముందు ఐడెంటిఫై చేసుకుందాం పోయిన వాళ్ళు బోంగా ఉన్న దాంట్లో అని అప్పుడు ఉద్యమ ఇన్ఛార్జీలు అని పెట్టాం మీరు గుర్తు తెచ్చుకుంటే కాన్సెన్స్ ఇన్ఛార్జ్ అండ్లే అప్పుడు ఉద్యమ ఇన్ఛార్జ్ ఉద్యమ ఇన్ఛార్జీలు అన్నాం నామకరణం కూడా
అంతకుముందు విశ్వనాథ్ రెడ్డి అని ఇన్ఛార్జ్ ఉండేది ఆయన గద్వాలు చూసేది అక్కడ చూసేది సో అలంపూర్కు మనిషే లేడు ఏం చేయాలబ్బా ఈ రెండు కాన్స్టిట్యూన్స్లో ఒక రేడే చూస్తారని చెప్పి ప్రయత్నం చెప్పుకోరు లేకపోతే కొంచెం సానుకూలత ఉందనుకునేటువంటి ఒక దళిత అడ్వకేట్ యాకోబ్ అనేటువంటి దళిత అడ్వకేట్ నేను స్వయంగా పోయి మాట్లాడే అతనితో నువ్వు ఉండు తమ్ముడు అని చెప్పి మాట్లాడి అతనికి కొంత కాలం పెట్టించిన అంటే మీకు కాడి కింద పడొద్దు సాగే కాడి అట్లాంటి మెల్లగబోని మెల్లగబోని ఎకరా దున్నే కాడ ఒక కో ఒక సాల్ దున్నని కానీ కాడి కింద పడొద్దు నిలబెట్టాలి అది మా కర్తవ్యం అట్లా అనుకోని ఆ రోజు ఏం చేసినామంటే సంస్థగా మనగలిగితే చాలు రేపు తెలంగాణ వస్తుంది దాని సంస్థ ఉంటే తెలంగాణను ఆపలేమనేది వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి సంస్థను గొంతును అనుకున్నారు బతికించుకున్నారు బయట పడ్డారు ఎస్ ఎస్ మనం కేసీఆర్ దీక్షకు వద్దాము దీక్షకు రావడానికి కంటే ముందు తెలంగాణ ఉద్యమ ప్రస్థానం మనం మాట్లాడుకుని అంతా వింటూ ఉన్నారు కొంత యంగ్స్టార్స్ ఉన్నారు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అంట వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి నమస్తే సార్ నా పేరు శ్రావణి ఒక విప్లవ రాజకీయం నుంచి వచ్చిన మీరు ఒక ఫత్తు రాజకీయ పార్టీతో ఎలా జత కట్టారు అబ్బో చాలా మౌలికమైన అంటే విప్లవ రాజకీయాన్ని అమలు చేసేటువంటి క్రమంలో వేదికలు ఏవైనా కావచ్చు మన ఆచరణ అభిప్రాయాలు మార్చుకోకుండా లక్ష్యం ఏంటి నేను విద్యార్థి దశ నుంచి ప్రకటించుకున్న లక్ష్యం నేను ఆచరిస్తున్న లక్ష్యం నేను ఆకాంక్షించే లక్ష్యం ఈ సమాజంలో ఒక బలమైన మార్పు రావాలని ఆ మార్పు దిశగా అడుగులు వేయాలని మార్పు ఎవరి సారథ్యంలో ఎవరి నేతృత్వంలో ఏ సంస్థ నేతృత్వంలో వస్తుంది అనేది సెకండరీ మార్పుకు అనుగుణంగా ప్రజల్ని మనకున్న మేరకు మనకున్న శక్తి మేరకు మనం కదిలించి వాళ్ళలో భాగమై ప్రజలలో భాగంగా మనం కూడా ముందుకు ప్రస్థానం కొనసాగించి మార్పును చూడగలిగితే అది జీవితానికి ధన్యం అని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నాను కాబట్టి తుపాకులు పట్టుకొని కొట్లాడితేనే కరెక్టు లేకుంటే కాదు అనే భావన కానీ లేకుంటే కొట్లాడడం తప్పని కానీ నేను ఆ చర్చలోకి పోను ఈ ఒక అడుగు నుంచి రెండో అడుగు పడితే అది మార్పుకు ఓ నాంది ఆ రెండో అడుగు నుంచి వందో అడుగు దాకపోతే అది మార్పు ప్రస్థానం సో ఈ ప్రస్థానంలో చాలా ముందుకే వచ్చినామని నేను అనుకుంటున్నాను గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు సంజయ్ సార్ సంజయ్ సంజయ్ సార్ టూ థౌజండ్ వన్లో తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావ సభకు రెండు వేల మంది వచ్చారు సార్ మీరు రెండు కోట్ల మంది ఎలా కన్విన్స్ చేద్దాం అనుకున్నారు అంటే ఒక అంశం బలమైంది అయినప్పుడు ఆ అంశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకపోవడమే ఉద్యమ లక్ష్యం ఉద్యమం అంటే ఏంటి ఒక భావజాలాన్ని విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవడమే ఓ భావజాలాన్ని ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకుపోవడానికి అనేక ప్రక్రియలు ఉంటాయి చర్చోపచర్చలు ఉంటాయి సభలు ఉంటాయి సమావేశాలు ఉంటాయి పాటలు ఉంటాయి ఆటలు ఉంటాయి ఏదో రీతిన మీరు ప్రజల యొక్క అటెన్షన్ను డ్రా చేసి మీరు ఈ విషయాన్ని వాళ్ళకి చేరవేయడం చెప్పడం వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడం సో తెలంగాణ అంశానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని వెతలు అన్ని బాధలు దాని నిష్కృతి అన్నీ ఒకసారి వివరించిన తర్వాత తెలంగాణలో ఉండేటువంటి ప్రజలు ఎవరు కూడా నాకు తెలంగాణ వద్దు బాగలేదు అనే వాళ్ళు ఉండరు ఇక కాబట్టి ఎంత మేరకు మనం వాళ్ళలోకి ఈ అంశాన్ని తీసుకపోతామో అంత మేర కన్విన్స్ అవుతూ పోతారు సో మీకు సమయం పడుతుంది మీరు అన్నట్లు రెండు వేల నుంచి రెండు కోట్ల మంది దాకా చేరడానికి మనకు పద్నాలుగేళ్ళు పట్టింది సార్ నమస్కారం నాది వనపర్తి జిల్లా తుమ్కుంట గ్రామం సార్ తుమ్కుంటనా ఓకే ఓటరు ఓటరు మా పెద్దమ్మళ్ళ ఊరు అది అయితే కేసీఆర్ ఒక రాజకీయ నాయకుడుగా ఉండి అతను చేసే స్లోగన్స్ ఒక సామాజిక ఉద్యమాన్ని ఉపయోగించే విధంగా ఉంటాయి అది కేసీఆర్ గారికి ఎలా సాధ్యమవుతుంది సార్ ఇక్కడ మనం రాజకీయాలు అంటే అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ముందు రాజకీయం అనేటువంటి ఆ నిర్వచనము సమాజంలో భిన్నమైన రీతిలో ప్రచారమైంది భిన్నమైన రీతిలో ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటున్నారు అల్టిమేట్గా మొత్తం గ్లోబ్లో ఉండేటువంటి ఏ నేషన్ కానివ్వండి ప్రపంచంలోని ఏ దేశమైనా ఏ సమాజమైనా సరే ప్రజలు తమను తాము రెగ్యులేట్ చేసుకోవడమే కదా రాజకీయం అంతిమంగా ఆ వ్యవస్థ తన తనను తాను పరిపాలన చేసుకొని ముందుకు అడుగులు వేయడమే కదా రాజకీయం అంటే గవర్నెన్స్ రాజకీయం ఈజ్ నథింగ్ బట్ గవర్నెన్స్ సో మీరు ఎట్లా జీవించాలి మీకు ఏ పనులు కావాలి రేపు మీ జీవితం ఎట్లుండాలని నిర్ణయించేదే పరిపాలన ఆ పరిపాలనకు ప్రాతిపదిక ఏంది ప్రజాస్వామ్యం ఆ ప్రజాస్వామ్యం ఎట్లా పరిడ వీలుతుంది రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం ద్వారా ప్రజలందరూ కలిసి తమకు నచ్చినటువంటి వాళ్ళని ఎన్నుకోవడం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండేటువంటి ఒక ప్రక్రియ కాబట్టి అసలు రాజకీయ పార్టీ అన్నా రాజకీయ నేతలన్నా ఈ సమాజ మనుగడలో వీళ్ళేదో ప్రత్యేకమైనటువంటి వాళ్ళు వింత అయినటువంటి వాళ్ళు అనేటువంటి ఒక దురభిప్రాయం ఉంది ఆ అభిప్రాయం మారాలి కాబట్టి కేసీఆర్ ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా కేసీఆర్తో పాటు మేమంతా లేదా రాజకీయాలు ఆచరించే ఆచరించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా నిజంగా చిత్తశుద్ధితో ప్రజలు ప్రాతిపదిక ఆలోచించే ఆలోచించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే రాజకీయం అంటే ఏంటంటే ఒక సంస్కరణ రాజకీయం ఏంటంటే ఒక మార్పు 
రాజకీయం అంటే ఏంటి అంటే అంటే ప్రజలకు మేలు చేయడం ఇది రాజకీయం కాబట్టి కేసీఆర్ చేసేటువంటి రాజకీయంలో మొత్తం సంస్కరణ ఉంటుంది సామ్యవాదం ఉంటుంది సంక్షేమం ఉంటుంది అభివృద్ధి ఉంటుంది హాయ్ సార్ నా పేరు నాగేశ్వరి రెండు వేల తొమ్మిది తర్వాత పార్టీ ఘోరంగా ఓడిపోయింది అప్పుడు కేసీఆర్ గారి ఆలోచన ఎలా ఉండే గెలిచిన నాడైనా అఖండమైన మెజార్టీ వచ్చిన నాడైనా కేసీఆర్ కానీ కేసీఆర్తో పాటు ఉండేటువంటి మా శ్రేణులు ఎవరైనా సరే ధైర్యాన్ని కోల్పోలే సహజంగానే ఆశించిన ఫలితం రానప్పుడు కొంత నిరాశ ఎదురవుతుంది ఎవరికైనా సహజం అది మీరంతా విద్యార్థిని విద్యార్థులు పరీక్ష రాస్తే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినటువంటి మార్క్స్ రాకపోతే డిసప్పాయింట్ అవుతారు బాగా రాస్తే కూడా సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అంత మాత్రం చేత మళ్ళీ మీరు మీ సాధన చేయకుండా ఉంటారా వదిలిపెట్టారు కదా మళ్ళీ ఎక్కువ మార్కులు రావాలని ప్రయత్నం చేస్తారు కదా సో మేము కూడా అంతే ఉద్యమం చేసేటప్పుడు ఆశించిన ఫలితం రాకపోతే ఇంకా గొప్ప గొప్ప ఫలితం రావడానికి ఏం చేయాలో ఆలోచించుకుంటాం ఏ రీతిన రావాలో ఆలోచించుకుంటాం అట్లా రెండు వేల తొమ్మిది ఫలితాలు కొంత నిరాశకు గురి చేసినప్పటికీ మళ్ళీ ప్రజా కదలికనే ఆయుధం రెండు ఒకటి ప్రజల కదలిక ద్వారా ఫలితాలు రాబట్టాలి ఈ వచ్చిన ఫలితం ద్వారా పార్లమెంట్లో ఫలితం తీసుకోవాలి ఈ ఫలితాలు ఆశించినంత రాలేదు రెండు వేల తొమ్మిది పార్లమెంట్లో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ మరి అప్పుడు పార్లమెంట్లో ఫలితం తీసుకోవాలంటే మార్గం ఏంటి మాకు మళ్ళా మళ్ళా మొదటి మార్గం ఏంటి ప్రజా కదలికలు అందుకోసం మళ్ళీ మేము ప్రజాక్షేత్రాన్ని కదిలించడం కోసం ఉద్యోగుల సదస్సుల నుంచి మొదలు పెడితే విద్యార్థుల సదస్సుల నుంచి మొదలు పెడితే కేసీఆర్ దీక్ష దాకా మొత్తం కార్యక్రమాలను రూపొందించి కేసీఆర్ దీక్షతోనే మొత్తం తెలంగాణ సమాజాన్ని అటు ఉడికించిన కాబట్టి ప్రజాక్షేత్రంలో ఓట్ల ద్వారా మాకు సీట్లు రాలేకపోయినా ప్రజాక్షేత్రాన్ని కదిలించడం ద్వారా మొత్తం పార్లమెంటును కదిలించిన సార్ నా పేరు హారిక సార్ కేసీఆర్ ఆలోచనలతో మీరు ఎప్పుడైనా విభేదించారా ఒకవేళ ఎప్పుడైనా అయితే ఏ సందర్భంలో ఒకటి మా సైద్ధాంతిక ప్రాతిపదికలో విభేదాలు ఉండవు అందరం ఒక ఉమ్మడి అంగీకారానికి వచ్చే రాష్ట్రం సాధించాలి రాష్ట్రం సాధించడానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉండాలి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఆయన అధ్యక్షుడు ఉంటారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ విధి విధానాలు ఇవి దీనికి వ్యూహం ఎత్తుకడాలు ఇవి దీంట్లో ఇంకా రెండో ఆలోచన ఉండదు విభేదించడానికి సపోజ్ ఏదైనా డిస్కషన్ వస్తుంది ఒక అంశం మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఓ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలి ఒక ఆందోళన చేయాలి ఇది ఇట్లా చేద్దాం ఇది ఇట్లా చేద్దాం పది మంది కూర్చున్నప్పుడు పది మంది పది ఆలోచనలు చేస్తారు ఆ విభేదాల కింద చూడలేము డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ డిఫరెన్సెస్ హాయ్ సార్ నమస్తే నా పేరు రజని రజని ఈ అకాల వర్షాలు వస్తున్నాయి కదా సార్ అకాల వర్షాలు వాటిని మీరు రైతులకు ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్దాం అని అనుకుంటున్నారు చాలా మంచి ప్రశ్న వేసినామ్మ మనకు తెలంగాణలో వ్యవసాయం అనేటువంటిది గతంలో మొగులను చూసి చేసుకునే వ్యవసాయం వాన పడ్డాక వాన మీద ఆధారపడి వేసుకునేటువంటి సేద్యాలు దాని మీద ఆధారపడినటువంటి చెరువులు కుంటలు దాంట్లోంచి వచ్చేటువంటి ఆ కార్తెలు వ్యవసాయ సీజన్ను ఆ రకంగా సాంప్రదాయబద్ధంగా ఏళ్ల తరబడి రైతులు అలవాటు చేసుకున్నారు ఇక్కడే తెలంగాణ రైతాంగానికి మేము పెద్ద కసరత్తు చేస్తున్నాం వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా ఇప్పుడు మొగులు చూసి సేద్యం చేసే పని లేదు తెలంగాణ సమాజానికి తెలంగాణలో మనం తీసుకున్నటువంటి సాగునీటి ప్రాజెక్టుల మూలంగా ఇక్కడ మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి వ్యవస్థల మూలంగా వ్యవసాయ రంగానికి అవసరమైనటువంటి అన్ని సమకూర్చుకున్నాక కరెంటు కానీ నీళ్ళు కానీ పెట్టుబడి కానీ ప్రతిది వా వాన పడని పడకపోని కృష్ణకు గోదావరికి వరద రాని రాకపోని తెలంగాణలో ఇవాళ వరుస పెట్టి ప్రతి ఏడు కురిసిన వానల వల్ల నిలిచిన నీళ్ళ వల్ల పారుతున్న కాలువల వల్ల భూగర్భ జలం సమృద్ధిగా పెరిగి ఉన్నది మీరు సీజన్ కంటే ముందే వానలు గుర్చే కంటే ముందే వ్యవసాయ పనులు చేసుకోవడానికి నీళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు కరెంటుకి ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ అగ్రికల్చరల్ ఆపరేషన్స్ వ్యవసాయదారులు వాళ్ళ పనులను వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు రోహిణి కారిత వచ్చిందంటే నార్లు పోసుకోవాలి రోహిణి కారిత వచ్చిందంటే వరి నార్లు పోసుకోవాలి మృగశిర కారిత వచ్చిందంటే ఇతర పంటలకు సన్నద్ధం కావాలి కేవలం వర్షం మీద ఆధారపడి వేసేటువంటి పత్తి లేకుంటే ఇతర మెట్ట పంటలు ఉంటే వర్షం మీద ఆధారపడు మిగతా పంటలు నార్లు పోసుకోవాలి వర్షానికి చూడకు నీళ్ళు ఉన్నాయి రిజర్వాయర్లలో నీళ్ళు ఉన్నాయి చెరువులలో నీళ్ళు ఉన్నాయి కుంటలలో నీళ్ళు ఉన్నాయి కాలువల నీళ్ళు ఉన్నాయి బోర్లలో నీళ్ళు ఉన్నాయి పని చేసుకోవచ్చు కాబట్టి వ్యవసాయ సీజన్ని శాస్త్రవేత్తల సూచన ఏంటంటే వానకాలము యాసంగి రెండు సీజన్లు కలిపి యాసంగి పంటలు వచ్చేటువంటి టైంను ఒక నెల ముందుకు జరుపుకోగలిగితే ఇప్పుడు మనకు యాసంగిలో వచ్చేటువంటి వరి ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మనం మేలో ఉన్నాం ఇప్పటికి కూడా వరి కోతలు అయితేనే ఉన్నాయి కాబట్టి వరి కోతలు అనేటువంటివి 
ముప్పై ఒకటి మార్చి లోపల ముగిసేటట్లుగా కనుక మనం యాసంగి వరి సీజన్ను ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజులు ముందుకు పొడిగించు ముందుకు కుదించుకుంటే ముందుకు జరుపుకుంటే అడ్వాన్స్ చేసుకుంటే సీజన్ను రాళ్ళవాన ఈ అకాల వర్షాలు ఈ బారి నుంచి పంట కాపాడబడుతుంది ఇప్పుడు దాన్ని ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంగా తీసుకున్నాం మొన్న ప్రత్యేకంగా కేబినెట్ సమావేశం జరిగితే దీన్ని ఒక ప్రత్యేక అంశంగా చర్చించి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక కేబినెట్ సబ్ కమిటీని కూడా వేసినారు ఈ వారంలో డెసిషన్ తీసుకొని రైతాంగంలోకి ఈ అంశం చాలా సీరియస్గా పోవాలని అంటే ఇప్పుడు వానకాలం ముందస్తుకు జరుపుకుంటే ఆ సంఖ్యలో కూడా ముందుకు జరపడానికి వస్తుంది కాబట్టి సీజన్ అడ్వాన్స్మెంట్ అనేటువంటిది ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ జరిగితే మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం టెన్త్ ఏప్రిల్ లోపల కనుక యాసంగి క్రాప్స్ అయిపోతే ఏది ప్రధానంగా ప్యాడీ అప్పుడు రాళ్ళవాన పడ్డా కూడా మనకి ఇబ్బంది ఉండదు గాలివాన వచ్చినా ఇబ్బంది ఉండదు అకాల వర్షం వచ్చినా ఇబ్బంది ఉండదు ప్రకృతిని ఆపలేం విపత్తులను ఆపలేం విపత్తులు సంభవించే కంటే ముందే మన పనులను పూర్తి చేసుకోవచ్చు ఆ నైపుణ్యాన్ని చూపాలి దానికి సన్నద్ధమవుతుంది తెలంగాణ వ్యవసాయ శాఖ దానికి ఒక చిన్న ప్రశ్న నీళ్ళ గురించి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి మన పాలమూరు ఒక వలసల జిల్లా నుంచి వ్యవసాయ జిల్లాగా మారింది అందులో మీ కృషి చాలా ఉంది మన వనపర్తి నియోజకవర్గంలో కానీ కేసీఆర్ నోటా కానీ ఎప్పుడు నిరంజన్ రెడ్డి అంటే నీళ్ళ నిరంజన్ రెడ్డి అని చెప్పి పేరు ఉంది సార్ మనకు దాని వెనక్కిలో ఉన్న మీ కృషిని ఫ్యూచర్లో మీరు ఇంకా దాన్ని ఏ విధంగా తీసుకుపోవాలనుకుంటారో చెప్పగలరు యాక్చువల్గా నేను న్యాయవాదిగా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో నా జీవితం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి న్యాయవాది రాజకీయవాది రెండు సమాంతరంగా పనిచేసిన నేను నేను న్యాయవాదిగా జీవితం ప్రారంభించిన తొలినాళ్లలోనే ఇప్పుడు ఉండేటువంటి కలవకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకం అనేటువంటి దానికి ఆ రోజు ఉండేటువంటి శాసనసభ్యులు ఆ రోజు ఉండేటువంటి మంత్రి గారు కీర్తి శేషులు మహేంద్రనాథ్ గారు చాలా గొప్పవాడు గొప్ప సంస్కరణవాది చాలా అకుటిత దీక్షతో ప్రజలకు పనిచేసిన మహానుభావుడు ఆయన ఆయనతో పాటు ఆనాడు ఒక నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు కొల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే వెంకటేశ్వరరావు వనపర్తి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ బాలకృష్ణయ్య జడ్చల్ ఎమ్మెల్యే నాగసాల కృష్ణారెడ్డి నాగర్ కర్నూల్లో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే విఎన్ గౌడ్ అని ఉండేవాడు అరే నలుగురు భలే ఉన్నారు భలే కాంబినేషన్ కొల్లాపూర్ నాగర్ కర్నూల్లో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అవునవునవును వనపర్తి జడ్చల్ల టీడీపీ ఎమ్మెల్యే మంత్రి మహేంద్రనాథ్ గారు అచ్చంపేట నుంచి సో వీళ్ళు ఐదుగురు కలిసి ముఖ్యమంత్రి ఆనాడు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఒక విజ్ఞాపన పత్రం ఇచ్చినారు అప్పటికి జూరాల ప్రాజెక్టు ప్రారంభించబడి అంటే ప్రాజెక్టు పని ప్రారంభించబడి శంకుస్థాపన చేసి పని ప్రారంభించబడి మూడేళ్ళే అయింది ఎయిటీ వన్లో స్టార్ట్ చేసినారు అది అంజయ్ గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఏది ఫౌండేషన్ వేసారు పనులు కూడా పెద్ద జరగలే అప్పటికి ఆ టైంలో మహేంద్రనాథ్ గారికి వీళ్ళు మంత్రులు పోయి ఎమ్మెల్యేలు పోయి కలిస్తే ఆయన డైరెక్టర్ గారి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర తీసుకొని పోయి వీళ్ళు ఇచ్చిన అప్పుడు ఈ టైప్ మిషన్లు కంప్యూటర్లు లేవు కదా ఎమ్మెల్యేలు అయినా చేయి రాత రాసేది సో వీళ్ళు నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రి కలిసి ఒక మ్యానుస్క్రిప్ట్ లెటర్ రాసినారు ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎన్టీ రామారావుకి కృష్ణా నది కిందికి ఉంది మా జిల్లా ఎత్తు మీద ఉంది మాకు నీళ్లు రావాలంటే ప్రవాహ కాలువల నుంచి రావు నీళ్లు ఎత్తిపోయాల్సిందే ఏట్లోకి వెళ్ళి మీరు ఇప్పుడు తలపెట్టినటువంటి ప్రాజెక్టు పోయిన ప్రభుత్వం తలపెట్టింది ఇప్పుడు మనం పనులు స్టార్ట్ చేసినాం ఇది జూరాల ప్రాజెక్టు దీని కింద బారేది అంతా కొడితే లక్ష ఎకరాలే కానీ మా జిల్లాలో ముప్పై ఐదు లక్షల ఎకరాల సాగు భూమి ఉంది మరి లక్ష ఎకరాలతోనే మా జిల్లా ప్రజలు ఎట్లా బతుకుతారు అందుకని కృష్ణా నది మీద కొల్లాపూర్కు చేరువలో ఏదైనా ఒక ప్రాంతం నుంచి నీళ్లను ఎత్తిపోసి ఒక రెండు లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చేటట్లుగా ఒక ఎత్తిపోతల పథకాన్ని చేపట్టాలి అని మొదటి దరఖాస్తు ఇచ్చినారు అది ఎత్తిపోతల పథకాలకు మొదటి శ్రీకారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అంటే ఆనాటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణ ప్రాంతంలో మొదటి రిక్వెస్ట్ అది దాని మీద స్పందించినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పుడు ఏం చేసినారంటే సిక్స్టీన్త్ జూన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్కి ఒక జీవో విడుదల చేసినారు అనువైన ప్రాంతం ఏదో మీరు డిసైడ్ చేసి నీళ్లు ఎత్తిపోయడానికి దీని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేయండి అని అంటే మోఖా మీద మీరు పోయి చూసి సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించి ఏడ ఎత్తిపోయగలము ఎట్లా చేయగలము అనేది ప్రాథమికంగా ఒక నివేదిక ఇవ్వండి అని చెప్పి ఇచ్చినాడు సో అక్కడి నుంచి మాకేంటంటే ఒక స్పృహ యంగ్ అడ్వకేట్స్ కాబట్టి మాకంటే ముందున్నటువంటి సీనియర్లు మాకు రాజకీయ పాఠాలు చెప్పిన వాళ్ళు అందరి నోట్లలో అప్పటికి నాంతున్నది ఏంటంటే ఈ ఒక జూరాల ప్రాజెక్టు నీళ్లు ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా వ్యవసాయ అవసరాలను తీర్చలేవు భవిష్యత్తులో కిందికి వెళ్ళి నీళ్ళని ఎత్తిపోయాలి ఈ ఎత్తిపోసే విధానంలో ప్రాజెక్టులు కట్టాలి ఏటి నీళ్ళని దేవాలయ పొలాలకు దీనికి మార్గం ఏంటి అనేటువంటి చర్చ భిన్న వర్గాల మధ్యల ఆలోచన పరుల మధ్యలో జరుగుతుంది అప్పుడప్పుడే ప్రారంభమైన చర్చ అది అది ప్రాతిపదిక ఇక అక్కడి నుంచి
నైంటీ వన్లో నీళ్ళ మీద చాలా ఆందోళన చేసినాం ఈ ఆందోళన చేసేటువంటి క్రమంలోనే మాకంటే సీనియర్లుగా ఉండేటువంటి పెద్ద మనుషులు కొంతమంది ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు కానీ తర్వాత దుశ్యాల సత్యనారాయణ గారు కానీ కలవకూర్తి ఎడ్బంకి స్టాయిడ్ గారు కానీ మా జిల్లాలో రాఘవాచారి గారు కానీ ఇంకా అనేక మంది మిత్రులు కానీ భిన్నమైన కార్యక్రమాలు చేసిన చాలా కార్యక్రమాలు చేసినారు ఆ చాలా కార్యక్రమాలలో అనేక కార్యక్రమాల్లో నేను భాగస్వామినే అప్పుడు జరిగిన చర్చలు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ కృష్ణా నదికి వెళ్ళి నీళ్లను తోడి బయటికి తీసుకురావడం పాసిబుల్ అనేటువంటిది ఆ తదనంతర కాలంలో చేపట్టినటువంటి ఎలిమినేటి మాధవరెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం మనం అయితే పిలుస్తామో అది ఒక ఉదాహరణగా నిలబడ్డది దాన్ని తెలంగాణ ఇంజనీర్లు సక్సెస్ చేసి చూపించినారు తెలంగాణ ఇంజనీర్లు సక్సెస్ చేసి చూపించినారు ఒక చిన్న ఎత్తిపోతలు అది సో ఆ తరాలు ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తిపోతలు సాధ్యమని సో దాని మీద అల్లుకొని కృష్ణా నది మీద ఎత్తిపోతలు జరగాలని అప్పటికే దాని పేరు కలవకూర్తి ఎత్తిపోతల పథకం అని పేరైతే పెట్టేసినారు అంటే కృష్ణకెల్లి ఎత్తిపోస్తే కొల్లాపూరు నాగర్ కర్నూలు జచ్చల్ల మీదుగా కలవకుర్తికి పోవాలి కాదు కలవకుర్తికి చేరాలి కాబట్టి ఇది కలవకుర్తిని ఉద్దేశించింది కాబట్టి కలవకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకం అని పెట్టినారు దానికి కానీ సరే కాలగమనంలో దాని మీద పనులు జరగాల్సిన తీరులో జరగక ఏం చేయాలని స్పష్టత లేక మనకు రెండు వేల పద్నాలుగు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక కానీ మేము తెలంగాణ ఉద్యమంలో రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఈ సాగునీటి ప్రాజెక్టులు ఎట్లా చేపట్టవచ్చు తెలంగాణకు నీళ్ళు ఎట్లా అవసరమో కృష్ణా నీళ్ళని ఎట్లా ఎత్తిపోవచ్చు గోదావరి నీళ్ళని ఎట్లా తేవచ్చు ఏ ప్రాజెక్టులు ఎక్కడ కట్టవచ్చో ఏ రకంగా చిన్న నీటి వనరులను అభివృద్ధి చేయవచ్చో ఎట్లా చెరువులు కుంటలను దురస్తు చేయవచ్చు వీటన్నింటిని తెలంగాణ ఉద్యమంలో ప్రస్తావిస్తూ మాట్లాడుతూ వచ్చినాం అన్నింటికి అందరికంటే ఎక్కువ నేను మా జిల్లాలో నీళ్లను కేంద్ర బిందువుగా పెట్టుకొని మాట్లాడేటువంటి వాడిని నేనే అందరు మాట్లాడాను మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడలేదని కాదు కానీ మై సోల్ కాన్సన్ట్రేషన్ వాజ్ ఆన్ ఇరిగేషన్ వాటర్స్ సో దాన్ని పెట్టుకొని అర్జ ఆ అర్జుతో పనిచేసినాం ఫోర్టీన్లో గవర్నమెంట్ వచ్చినాక నేను ప్లానింగ్ బోర్డు వైస్ చైర్మన్ అయినా క్యాబినెట్ ర్యాంక్తో సో నాకు ఒక అవకాశం వచ్చింది అప్పుడు సీఎం గారు అన్నారు మీరు ప్రాజెక్టులు ఎంబడి పడి కొంత తొంతో రాయటట్లు చూసుకోండి తల ఓ ప్రాజెక్ట్ మీద దృష్టి పెట్టండి మీరు ఇద్దరు మంత్రులు తల ఒకటి నువ్వు ఒకటి పెట్టుకోండి నన్ను కలవకుర్తిని చూడమన్నారు నేను కలవకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ప్రధాన బాధ్యతగా తీసుకొని దాన్ని లోత్పాతుల్లోకి పోయి దాన్ని పనులు జరగడానికి వేగాన్ని జరగడానికి ఏమేమి చేయాలో వాటి మీద ఇంజనీర్లను పెట్టుకొని ఇరిగేషన్ మంత్రిని తీసుకొని అనేక పాటలు పడ్డాం ఈ ప్రాసెస్లో భీమా ఎత్తిపోతల పథకం ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని పూర్తి చేసే క్రమంలో కూడా అది వనపర్తి దేవరకద్ర కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గాలకు నిలిపితే ప్రధానంగా కొల్లాపూర్ పోతాయి మీ తుమ్ముకుంటే అంచుపూర్తి వస్తుంది ఆ భీమా కెనాల్ సో ఆ భీమా కెనాల్కు నీళ్ళు వచ్చేదాని కోసం చేసిన ప్రయత్నంలో భాగంగా ఒక సందర్భంలో ఆ నీళ్లు సాకారమై కాలువకి నీళ్ళు వచ్చేటువంటి పని మేము ఇంజనీర్లు చేయని పని మేము మా సొంత స్వశక్తితో సొంత ఆలోచనతో మేము చేసినాం ఒక ఆలోచన ఒక ఇంజనీరింగ్ ఆలోచన అది సక్సెస్ అయితేనే నీళ్ళు వచ్చినాయి ఆడ లేకుంటే ఇవి ఈరోజు కూడా రాకపోవు ప్రాజెక్ట్ అయింది మధ్యలో ఒక రిజర్వాయర్ కంప్లీట్ కాలే ఆ రిజర్వాయర్ కంప్లీట్ కాని కారణంగా ఆ నీళ్ళ నీళ్ళు వచ్చి రిజర్వాయర్లు పడితే అక్కడి నుంచి యాభై వేల ఎకరాలకు నీళ్ళు పోవాలి ఈ రిజర్వాయర్ కంప్లీట్ కాకపోతే ముందరికి పోవు యాభై వేల ఎకరాలకు నీళ్ళు పోవు కానీ రిజర్వాయర్ ఇప్పటికీ కంప్లీట్ కాలే దానికి అనేక చిక్కులు ఉన్నాయి సాంకేతిక అదేవిధంగా చట్టపరమైన చిక్కులు ఉన్నాయి మరి ఏం చేయాలంటే ఆ రిజర్వాయర్లోకి వచ్చేటువంటి నీళ్లను రిజర్వాయర్లో పడే కంటే ముందే ఎగువన ఇంకొక చిన్న చిన్న అతి చిన్న రిజర్వాయర్ లాంటిది ఒక స్ట్రక్చర్ కట్టి నీళ్ళని డైవర్ట్ చేసి కెనాల్లోకి తీసుకుపోయినాం ఇది ఇంజనీర్లు ఇచ్చిన ఐడియా కాదు నా ఆలోచనతో చేసిన పలు పలు విధాలుగా ఆలోచించి ఏం చేస్తే ఈ నీళ్ళు వస్తాయని అది సక్సెస్ అయింది అది సక్సెస్ అయి నీళ్ళు వచ్చినాడు ఆ కృష్ణ సముద్రం అని ఉంటుంది ఒకటి శంకరెడ్డి పల్లి వచ్చారు ఆ దాంట్లోకి మొదలు వస్తాయి నీళ్ళు అక్కడి నుంచి కెనాల్ యాభై వేల ఎకరాలు కొల్లాపూర్ పోతాయి అక్కడ రైతులు ఎవరు ఇచ్చిన పేరు కాదు అది రైతులు ఇచ్చారు యాదృచ్ఛికంగా అది కూడా వాళ్ళకి ఆ తపనంత తెలుసు నేను నీళ్ళ మీద మాట్లాడేది మొదటి నుంచి తెలుసు కాబట్టి నీళ్లు సాకారమై నీళ్ళు వచ్చి ఆడ పడ్డప్పుడు ఏం చేసినారంటే మేము పూజ చేయడానికి పోయాను నీళ్ళు వచ్చి దీంట్లో పడుతున్నాయి కదా ఆ నుంచి వస్తున్నాయి ఇట్లా పడుతున్నాయి పడే టైంకి వెళ్ళిపోయినాం అందరం వందలాది మంది రైతులు వచ్చారు వాళ్ళ ఆడ చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి రైతులు ఏం చేసినారంటే ఫ్లెక్సీలు కట్టుకొని వచ్చినారు ఫ్లెక్సీలు ఏం కట్టినారంటే మాకు నీళ్ళని తీసుకొని వచ్చినటువంటి నీళ్ళ నిరంజన్ రెడ్డి గారికి స్వాగతం అని రాసారు నీళ్ళు చూసి పరేషాన్ అయినా ఇదేవరు చెప్పింది మీకంటే చాలా అలవోకగా అంత టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ చదివిన రైతులు వాళ్ళు పెద్ద చదువులు చదువుకునే వాళ్ళు కూడా కాదు సార్ ఇంత ప్రయత్నం చేసింది నువ్వే కదా సార్ ఈ నీళ్ళ ను
రాజకీయాలతో సంబంధం లేకుండా ఓ పవిత్ర హృదయంతో ఈ పాలిటిక్స్ ఏమైనా ఉండని ఈ తెలంగాణ ప్రజల గోస ఉంది ఇది ఇది పరిష్కారం చేయాల్సిందే అనేటువంటి ఒక కన్విక్షన్ అయితే ఉండే కానీ ఆమెకు ఫెసిలిటేట్ చేసే విధంగా రాజకీయ వ్యవస్థ లేదు రాజకీయ కారణాల చేత ఓ రావణ అంటే ఓరు కాదంటే ఓ ప్రాంతం వాళ్ళు ఆజమాయిష్ చేస్తే వాళ్ళ ఇన్ఛార్జ్లు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండేటువంటి పెద్దదారులకు వాళ్ళు మాట వింటామంటే ఆమె ఒక రకమైనటువంటి మానసిక స్థితి ఏం చేయాలా ఇటు పాల్పోయిన పరిస్థితి ఇంటెన్షన్ ఉంది కానీ పరిస్థితులు ఆమె ఆమె సొంత పార్టీ పరిస్థితులు ఆమెకు అనుకూలిస్తలేదు బహుశా నేను అనుకోవడం ఇది ఇది అంతర్గత అంశము నా అంచనా నా అసెస్మెంట్ చెప్తున్నాను తెలంగాణలో మళ్ళీ ఒకసారి పెద్ద ఎత్తున ప్రజాభిప్రాయం పెళ్ళుపికితే మా రాజకీయ పార్టీలు కదలకపోయినా ఇదొక అవకాశం అవుతుంది అనేటువంటి ఆంతరింక భావం ఆమె మీద ఉండొచ్చదని నేను అనుకుంటున్నాను అది ఆచరణలో గ్రహించినటువంటి కేసీఆర్ సంభాషణ జరిగిందని నేను చెప్పాను ఈ పరిణామాలను ఆచరణలో గ్రహించినటువంటి కేసీఆర్ అంచనా వేయగలిగినటువంటి ఆ నేర్పరితనం ఆ పరిజ్ఞానం ఉన్నటువంటి ఆ లోతైన గంభీరత ఉన్నటువంటి మనిషి కేసీఆర్ రాజకీయంగా ఎందుకంటే అంశం మీద తప్ప రెండో దాని మీద ఆయనకు ఆలోచనే ఉండదు అసలు క్వశ్చనే లేదు అది బట్టి అంటే దాని మీదనే ఉంటుంది పాపం నిద్రపోయినా లేచినా స్నానం చేసినా మాట్లాడినా మీతో మాట్లాడుతున్నా మళ్ళీ ఆయన మైండ్ అక్కడ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ దీంతో ఆయన ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిండ్రు అందరితో ముఖ్యులతో మాట్లాడినారు కీలకంగా పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు అంటే ఒక టాస్క్ ఇస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తారనేటువంటి ఆ టాస్క్ టేకర్స్ను ఎవరైతే ఉంటారో ఒక ఆరు మందో పది మందో పన్నెండు మందో వాళ్ళందరినీ పిలుచుకొని కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఒంటరిగా ప్లస్ కలిపి మాట్లాడినారు మరి మనం ఇప్పుడు తీవ్రతరం చేస్తే ఆందోళనను సహకారం అయ్యేటట్లుంది నాకున్న సంకేతాలు అట్లున్నాయి నా నా అట్లా చెప్తా ఉంది పరిస్థితి మరి మనం ఏం చేద్దాం అయ్యేటట్లు ఉంటే పూనుకుందాం ఏం పూనుకోవాలి ఏం చర్యలు చేయాలి ఇంకా మళ్ళీ ఒక్కసారి తెలంగాణను లేపాలి ఈ లేపడానికి ప్రక్రియ లేని అందరం కలిసి ఆలోచిద్దాం విద్యార్థులను ఏం చేద్దాం ఉద్యోగులను ఏం చేద్దాం కవులు కళాకారులు ఏం చేద్దాం రచయితలు ఏం చేద్దాం మొత్తం తెలంగాణ సమాజంతో ఒకటి కానీ ఏం చేద్దాం ఇట్లా ఒక వ్యూహం అందుకు అల్లుకొని పదులుకొని దీనికి ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటా 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 కేసీఆర్ దీక్షకు పూనుకోవడం ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు పూనుకోవడం ఆమరణ నిరాహార దీక్ష తెలంగాణ సమాజాన్ని ఏకం చేయడం కేంద్రం దిగి వచ్చి ప్రకటన చేయడం సరిగా తదనంతర పరిణామాలు మనకు తెలిసినాయి ఇక ఆంధ్రోళ్ళు అంతా తొండి పెట్టి పంచాయతీ పెట్టి మళ్ళీ ఆమెకు రాజకీయంగా వెసులుబాటు లేకుండా కల్పించడం ఒక అనివార్యతను ఆమెకు కల్పించడం వెనక్కి పోవడానికి అదొక ప్రయత్నం చేశారు చివరికి బిల్లు పార్లమెంట్కి వెళ్ళిపోయింది పార్లమెంటుకు వెళ్ళినప్పుడు మీరు అక్కడనే ఉన్నారా బిల్లు పాస్ అయినాక మీరు మీ మనసులో కలిగిన భావన ఏమిటి ఆ క్షణం యాక్చువల్గా రెండు వేల పదమూడు అక్టోబర్ మూడు అనుకుంటాను రెండు వేల పదమూడు అక్టోబర్ మూడుకి కేంద్ర క్యాబినెట్ తీర్మానం చేసింది తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం అవసరమైన బిల్లును తయారు చేయమని కేంద్ర ప్రభుత్వము క్యాబినెట్ తీర్మానం చేసింది అది అత్యంత సంతోషదాయకమైనటువంటి విషయం మాకు సరే అంతకుముందు శ్రీకృష్ణ కమిటీ ఫామ్ కావడము రెండు వేల పదిలో వాళ్ళ కార్యాచరణ మొదలు పెట్టడము వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేయడము ఇదంతా కూడా ఒక పరిణామం శ్రీకృష్ణ కమిటీ చాలా కీలకమైనటువంటిది ఢిల్లీలో విజ్ఞాన భవన్లో జరిగినటువంటి ఆ చర్చ శ్రీకృష్ణ కమిటీ ముందు తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్ర నుంచి తర్వాత తటస్థుల నుంచి అందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వాదనలు వినిపించేటువంటి ఒక సన్నివేశం చాలా గొప్ప సన్నివేశం అది సిక్స్టీన్త్ ఏప్ సిక్స్టీన్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ టెన్ విజ్ఞాన భవన్లో పదహారు మంది డెలిగేషన్ మాది ఆ పదహారు మందిలో నేను ఒకడిని సో ఆ రోజు కేసీఆర్ ప్రజెంట్ చేసినటువంటి ఎందుకు తెలంగాణ కావాలి ఎందుకు మేము తెలంగాణ కోరుతున్నాం అనేటువంటి దానికి ఆయన ఇచ్చినటువంటి జస్టిఫికేషన్ అన్ని ఫిగర్స్ ఫ్యాక్ట్స్తో పాటు చాలా అద్భుతంగా చా మామూలుగానే చాలా అద్భుతంగా చెప్పే మనిషి అక్కడ బాగా ప్రిపేర్ జయశంకర్ సాబు అందరూ కూర్చొని ఏ పాయింట్స్ మీద ఫోకస్ చేసి చెప్పాలి ఎట్లా చెప్పాలి నేరేషన్ ఎట్లా ఉండాలి అంతా అనుకోని చెప్పింది కాబట్టి చెప్పారు అట్లా మోర్ దాన్ టూ అవర్స్ చెప్పారు టూ అవర్స్ కన్విన్స్ అయినరు తర్వాత బయటకు వచ్చినాక శ్రీకృష్ణను మీడియా వాళ్ళు నేషనల్ మీడియా వాళ్ళు అడిగినరు అడిగితే ఆయన ఒకటే వాక్యంలో చెప్పేసిండ్రు అభిప్రాయం చెప్పలే ఆయన రాష్ట్రం ఇవ్వాలా లేదా ఏందని చెప్పలే ఆయన ఒకటే ఏం మాట్లాడింది అంటే కేసీఆర్ డెలిగేషన్ తెలంగాణ డెలిగేషన్ వచ్చిన తర్వాత బయటకు వచ్చి ఆయన చెప్పిన మాట బహుశా క్యాప్షన్ నాకు గుర్తుంది ఇప్పటికీ ఈనాడు పెట్టినటువంటి క్యాప్షన్ కేసీఆర్ అత్యంత ప్రభావశీల వాదన చేసినారు అని చెప్పి ఈనాడు పెట్టింది క్యాప్షన్ శ్రీకృష్ణ చెప్పిండు అని జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ చెప్పిండు అని సో జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ కూడా అక్కడ ఆయన ఇంగ్లీష్లో చెప్పినాడు మీడియాకు 
చాలా అత్యంత ప్ర ప్రతిభావంతమైనటువంటి వాదన వినిపించినారు వెరీ ఏబుల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ లాజికల్ ఆర్గ్యుమెంట్ హ్యాస్ ప్రజెంటెడ్ అని చెప్పి చాలా బాగా చెప్పినారు కన్విన్స్ అయిన ధోరణి కూడా మనకు కనిపిస్తుంది అక్కడే కన్విన్స్ అయినట్లు బిల్లు పాస్ అయ్యాక మీ మనసులో కలిగిన భావన ఏమిటి అయితే ఈ బిల్లు పాస్ అయ్యకంటే ముందు అనేక సందర్భాలు అంటే బిల్లు పెట్టేటప్పటికే ఇక కొందరేమో పుణ్యాత్ములు ఉత్తరాంధ్రని కలిపి తెలంగాణతో పెట్టాలని కొందరు కన్నులు అనంతపురం కలిపి పెట్టాలని చాలా పెట్టారు వాళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వము తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు బిల్లు తయారు చేయాలని అక్టోబర్ మూడు రెండు వేల పదమూడులో డిసైడ్ చేసిన కాడి నుంచి ప్రతిరోజు ఒక ట్విస్టే పెట్టేది ఖాయమే మీరు ఇట్లా ఎట్లా ఇచ్చేది ఇస్తున్నారు కదా హైదరాబాద్ లేకుండా అయినా ఒకడు హైదరాబాద్ సెపరేట్ చేయండి అని ఒకడు లేకుంటే రెండు రాష్ట్రాలకు కలిపి అని ఒకడు ఇక రకరకాలుగా కర్నూలు అనంతపురం పెట్టి రాయల తెలంగాణ చేయండి అని ఒకడు విజయనగరం విశాఖపట్నం శ్రీకాకుళాన్ని కలిపి తెలంగాణతో కలిపి చేయండి అని ఒకడు ఇక భిన్న రకాల భిన్న వాదనలు అంటే ఏదో రకంగా దీన్ని స్టాల్ చేయాలి ఏదో రకమైన పేచి పెట్టి ఇది ఆగిపోవాలని ఏదో చాలా ప్రయత్నాలు చాలా ప్రయత్నాలు చేశాం ఈ ప్రయత్నాలు అన్నింటినీ ఒక్కొక్క దాన్ని చేయి ఛేదించేటువంటి క్రమంలో మనకున్న పరిచయాలు మనకు తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ఉండేటువంటి కేంద్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆనాటి అధికారులు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సహకారము సమాచారం అనేక రకాలు కొన్ని చెప్పేవి కొన్ని చెప్పేది ఉంటాయి ఈ క్రమంలో బిల్లు తయారైపోయి పార్లమెంటుకి వచ్చేటువంటి క్రమంలో ఆమె చాలా ఫర్మ్గా చెప్పినారు ఆమె చాలా ఫర్మ్గా చెప్పినారు సోనియా గాంధీ గారు ఎస్ వి హ్యావ్ టు అని ఈ లోపల బీజేపీలో ఉండేటువంటి వాళ్ళలో ఒక సుష్మా స్వరాజ్ గారు మినాయిస్తే మిగతా ఎవరి కూడా బీజేపీలో రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు సుష్మా అంతకు అంతకంటే ముందు రెండు వేల ఆరు రెండు వేల ఏడులో మా ఊనర్లు వచ్చి ఆయన ప్రకటించిపోయినాడు మా జాతీయ విధానం మేము తెలంగాణకి ఈసారి అనుకూలమని ఆయన గొప్ప మాట చెప్పినప్పుడు కానీ ఆ పార్టీలో ఉండేటువంటి అద్వానీ గారు హైదరాబాది తెలంగాణ మహనాజీ క్యాజ్ జరుగుతాయి అని ఆయన మాట్లాడాడు ఇక మిగతా పెద్దలందరూ ఎవరెవరు ఏం మాట్లాడేది మనకు తెలుసు సో ఆ పార్టీ రాజకీయ అవసరం కోసం ఒక ఆమోదం తెలిపింది తప్ప ఇది అయ్యేది కాదు పోయేది కాదు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎట్లా చేయరు ఈ నె ఈ నెప్పం కాంగ్రెస్ మీద పెట్టి లాభం ఏదో మనం తీసుకుందాం అనుకున్నారు కానీ వాళ్ళకి చేయాలన్న ఇంటెన్షన్ ఏనా లేదు బీజేపీకి నేను నిజాయితీగా చెప్తున్నా నెబర్ వాళ్ళకి లేనేలేదు అసలు కాంగ్రెస్ ఎట్లా చేయదు ఇది దాటవేస్తుంది ఇది మోసం చేసే పార్టీ గతంలో చేసినట్టు ఇప్పుడు చేస్తారు ఈ బదనాం ఈ నెపం వాళ్ళ మీద పెట్టి ఈ రాజకీయ లబ్ధి తెలంగాణలో మనం తీసుకోవాలనేది బీజేపీ ఆలోచన అందుకని వాళ్ళు ఏమన్నారు ఎలక్షన్ అయినాక వంద రోజుల్లో మేము ఇస్తామన్నారు ఆనందం ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానం కంటే కూడా సోనియా గాంధీ గారు నేను మళ్ళీ నొక్కి చెప్తున్నాను షీ ప్రివేల్డ్ ఆమె ప్రివేల్ అయింది ఆమె ప్రివేల్ అయ్యి ఇది కావాలంటే పరిస్థితులు అని చెప్పింది అయితే దీంట్లో బిల్లు పెట్టి బిల్లు పెట్టేటువంటి సందర్భం వచ్చి లోక్సభకు బిల్లు వచ్చిన తర్వాత ఇక అక్కడ లోక్సభలో బిల్లుకు సంబంధించిన చర్చ ఇవన్నీ ఉద్విగ్నమైనటువంటి పరిస్థితులు క్షణ క్షణం నిమిషం కూడా కాదు క్షణ క్షణం ఉద్విగ్ ఉద్విగ్నమైనటువంటి పరిస్థితులే తెలంగాణ సమాజం అంతా ఇట్లా బొటన వేళ్ళ మీద లేచి నిలబడి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి లోక్సభ అయిపోయింది లోక్సభలో వాళ్ళు చేయాల్సిన రచనంత చేసిన అక్కడికి పెప్పర్ స్ప్రేలు కూడా ఎంత చిలిపి ఎంత నికృష్టమైనటువంటి చేస్తారు అవన్నీ కూడా ఇక ఇంకా దుర్మార్గంగా ఏంటంటే ఇప్పుడున్న ప్రధానమంత్రి ఇప్పుడు ఉండేటువంటి నాయకులు మాట్లాడేది పార్లమెంటు తలుపులు వేసేసి మీరు బలవంతంగా పాస్ చేసి వాదన వినకుండా వాదన చేయకుండా ఏమీ లేకుండా అప్పటికప్పుడు ఇట్లా రాత్రికి రాత్రి బిల్లు పాస్ చేసేసినారు తల్లి గన్నది బిడ్డ చచ్చిపోయింది ఓ అబ్బ చాలా రకాలుగా వ్యంగ్యంగా మాట్లాడినారు రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు దాకా తెలంగాణ సమాజపు చర్చ పార్లమెంటులో అసెంబ్లీలో మీడియా ముందు ప్రజల ముందు ప్రజల మధ్యలో సభలు సమావేశాలు ఇవన్నీ చర్చలా కనిపి ఒక ప్రధానమంత్రికి ఇవేవి చర్చలు కాదంట అంటే వాళ్ళకు ఉండే భావన తెలంగాణ అంటే ఎంత తేలిక భావం ఉందనేది తెలిసిపోతుంది అట్లా వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఆఖరి నిమిషం వరకు సరిగా దిగిపోయినారు కొంతమంది ఉన్నత పదవుల నుండి దిగిపోయినారు బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా చేసినటువంటి ప్రయత్నం ఆఖరి నిమిషం దాకా ఇది బిల్లు పాస్ కాకుండా ఏదో రకంగా ఆటంకాలు కల్పించాలని ఇక రాజ్యసభలో రాజ్యసభ అప్పటి ఎవరైతే అధ్యక్షులుగా ఉన్నారో కురియన్ గారు చాలా గొప్ప రోల్ ఆయనది మామూలు రోల్ చాలా గొప్ప రోల్ అదేవిధంగా లోక్సభలో మీరా కుమార్ గారు చేతులెత్తి మొక్కాలి ఆమెకు జగజీవన్ రామ్ గారి కూతురు రుణపడి ఉన్నా పర్ నిజంగా లోకమంతా ప్రపంచమంతా ఎదురు చేసేటువంటి ఉద్విగ్న క్షణాలవి రాజ్యసభలో చర్చ జరుగుతుంది 
రిలీజ్ ఫాస్ట్ అనేటువంటి ఆ మాట ఆయన ఎప్పుడైతే ఆయన నోటి నుంచి వచ్చిందో ఇంకా అది తెలంగాణలో ఉండేటువంటి ఏ మనిషికైనా ఎవరికైనా ఇక అది అంతకు మించినటువంటి మధురానుభూతి ఇంకేం ఉండదు అది జీవితంలో చాలా చాలా జీవితకాలంలో ఉద్యమం చేసి ఆ ఫలితం వచ్చినప్పుడు ఆ ఫలితాన్ని చూసినటువంటి వాళ్ళం ఆస్వాదించినటువంటి వాళ్ళం దీని వెనుక ఉండేటువంటి మొత్తం కాలంలో అది పరిపక్వమై ఉద్యమం యొక్క ఆకాంక్ష నెరవేరేటువంటి దశ రెండవ దశ మలి దశ ఉద్యమం కీలకమైన ఘట్టం కానీ ఒక ప్రజల అభిలాష ఆకాంక్ష తెలంగాణ ఒక స్వతంత్ర ప్రాంతం ఇక్కడి స్వతంత్ర ప్రాంతం దేనికి అంతిమంగా ఇక్కడ ఓనర్లు ఇక్కడ ప్రజలకు దక్కాలి ఇక్కడ ప్రజలు గొప్పగా బతకాలి పీడన లేకుండా ప్రజలందరూ కూడా బాగా బతకాలి అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నుంచి సాగింది దాని కొనసాగింపేది ఎస్ దాని కొనసాగింపేది పార్టీలు మారిండవచ్చు వేదికలు మారిండవచ్చు నాయకత్వాలు మారిండవచ్చు కానీ ప్రజల ప్రాతిపదిక ప్రజల ఆకాంక్ష అది అంతిమంగా ఒక కాలంలో తుపాకులు పట్టిండవచ్చు ఒక కాలం వచ్చే వరకు బ్యాలెట్తోనే అయ్యిండవచ్చు కానీ ఈ అన్నింటి వెనుక ఉండేటువంటి ప్రజల ఆకాంక్షలకు ప్రతిరూపంగా ఉద్యమం జరిగింది ఈ ఉద్యమం జరిగేటువంటి క్రమంలో బిల్లు పాస్ అయినాడు మాకున్న ఆనందం కంటే కూడా దుఃఖం ఎక్కువ అంటే ఇది సాకారం కావడం కోసం మూడు దశల ఉద్యమాల్లో వేల మంది అపర్లేరు అది కలిసి వేసేటువంటి ఒక అంశం అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది మదిలో ఇలా తెలంగాణ వచ్చి తొమ్మిదేళ్ల కాలంలో మనం ఇన్ని విజయాల గురించి మాట్లాడుకొని ఇంత చర్చ జరుగుతుంది సరే అపహాసం చేసినటువంటి వాళ్ళ నోళ్ళు ముంచినాం వాళ్ళే బిత్తరపేటలు చేసినాం పాలన అంటే ఎంతో చూపించినాం ఇది మొత్తం తెలంగాణ సమాజపు క్యారెక్టర్ను మనం చూపిస్తున్నాం ఇక్కడ ఎవరో వ్యక్తులమో కొంతమంది పాత్రధారులు కాదు ఈ ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ నెలకు ఉండేటువంటి ప్రత్యేకత ఇక్కడ ఉండేటువంటి వనరులు ఇక్కడ ఎవరు పరిపాలన చేసినా ఎంత గొప్పగా చేయగలరు అది కేసీఆర్ రూపంలో కావచ్చు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ రూపంలో కావచ్చు కానీ దిస్ ఈస్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈ కాబట్టి ఇన్ని బలిదానాల పరంపరలో వచ్చినటువంటి ఈ రాష్ట్రానికి ఉండేటువంటి ఆ ప్రత్యేకతను మనం అన్ని సందర్భాల్లో గుర్తుపెట్టుకున్నది ఉంటుంది అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అసలు ఆయన మాట్లా గంటసేపు గంటకు పైన మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు వస్తానికి వారి జీవితం నుంచి మాట్లాడుకుంటూ వస్తే స్పందించే హృదయం అందరికీ ఉండదు పక్కవారి బాధను తన బాధగా భావించి ఆ బాధలో భాగం పంచుకోవడం అతి తక్కువ మందికి ఉంటుంది ఆ తక్కువ మంది ఆ పర్సంటేజ్లో తెలంగాణ లెక్క ఉన్నారు ఆ తరహా రాజకీయాల నుంచి వచ్చిన ఒక నాయకుడు ఆ తరహా రాజకీయాల నుంచి సమాజాన్ని ప్రేమించిన వాళ్ళు నిజంగానే తెలంగాణ బాధను ఆవేదనను దుఃఖాన్ని ఆర్తిని అర్థం చేసుకొని ఆ పట్టు వదలకుండా చాలా ఎత్తు పల్లాలు వచ్చినాయి కష్ట నష్టాలు వచ్చినాయి రెండు వేల ఒకటి నుంచి రాష్ట్రం వచ్చేంత వరకు అక్కడే ఉన్నారు అక్కడే నిలబడి అదే ఆర్గ్యుమెంట్ ఉన్నారు ప్రజల పట్ల సమాజం పట్ల అదే ప్రేమను కొనసాగించిన నాయకుడు నరేంద్ర రెడ్డి గారు పాలమూరు జిల్లా ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా కరువు మామూలు కరువు బిడ్డలను అమ్ముకునేంత కరువు రెండు పంటలు అనే మా ఊళ్ళో ఫస్ట్ టైం ఏ ముఖదొన్న చేన్లు ఆముదొన్న చేన్లు ఈ పిల్లలు కొత్త తరం పిల్లలకు అర్థం కావు ఇవి నిజమాన మేము మూడు బోర్లు వేసినాము మూడు పోయినాయి ఒక బోరు ఉత్తగా వేసినాం ఇట్లా అది ఇరవై నాలుగు గంటల నీళ్ళు వస్తుంది ఆహా మరి మా చెప్తున్నా కదా మా బిజినెస్ పెళ్ళు అన్న కేలై బాగా పోతుంది కదా మేము కల్లులారు ఎక్కి స్కూల్కి పోయేది బస్సు లేదు అప్పుడు కల్లులారు మీద పోతున్నప్పుడు సాలను బాగానే వస్తుంది ఆ సాలను ఒక వచ్చి కనుక కాలు వస్తుందట నీళ్ళు వస్తాయట అని మేము నడిచిపోయినప్పుడు కల్లులారు పోయినప్పుడు అనుకునే వాళ్ళం అయ్యమ్మా ఎన్ని వలస చెప్పాలి ఒకసారి మీరు ఇంటర్వ్యూ జరుగుతున్నప్పుడు ఇద్దరే లేదరా ఎన్ని వలస ప్రమాదాలు ఎంతమంది వచ్చిపెట్టారు బా పాలమూరు జిల్లాకి లేబర్ చనిపోయిన రోజు లేదు ఎన్ని లక్షల మంది వచ్చిపోయిన రోజు ఒకరోజు ఇట్లే ఉద్యమం జరిగేటువంటి టైంలో ఏదో సందర్భంలో ఏదో ఏదో డిస్కషన్ వచ్చింది అరే అది జిల్లా ఎడిషన్లు వచ్చింది కదా నేను చూడలేదా అన్నాడు కేసీఆర్ ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాను నేను జిల్లాకి వెళ్ళి వచ్చిన అప్పుడే అంతగా ఎక్కువ సమయం కలిసి ఉన్నవాళ్ళం కదా 
అంటే నేను మెయిన్ పేపర్ చూసిన సార్ జిల్లా పేపర్ తర్వాత చూస్తాను జనరల్ మొదలు చూడండి సార్ జిల్లా పేజ్ అన్న అరే అదేం రాయన జిల్లా పేజ్ చూస్తే నాకు టిఫిన్ చేయబుద్ది కాదు సార్ చేయలేను టిఫిను అందుకని టిఫిన్ చేసినాక తర్వాత చూస్తాను సార్ జిల్లా పేజ్ అని చెప్పిన అది దుఃఖం మా అభినాడు మామూలు దుఃఖం కాదు రోజు ఏదో ఒక హృదయ విధారకమైనటువంటి ఘటన పత్రికలలో వస్తుంది వలస బతుకులు ఎక్కడో యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోయిన వాళ్ళు శవం తెచ్చేటోళ్ళు ఏదో ఒకటి అంటే మనసు కష్టమై తిండిని ఆస్వాదించలేము ఆకలి అవుతుంటుంది కానీ తినాలనిపించదు అందుకని జిల్లా ఎడిషన్ చూడకుండా మెయిన్ పేపర్ చూసేసి టిఫిన్ చేసి జిల్లా ఎడిషన్ పేపర్లు కార్లో పెట్టుకుంటారు అట్లా అట్లా ఉండేది ఆ రోజు నిజమే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అంబలి కేంద్రాలు ఊళ్ళల్లో ఆకలి చావులు ముసలోళ్ళే ఉండేది ఊర్లల్లో నక్సరేట్ల పోలీసుల బాధ తట్టుకోలేక యువకులు వెళ్ళిపోతే మన దగ్గర కరువు తట్టుకోలేకపోయారు కదా మన జిల్లాలో ఎవడు నోడు ఎంత మార్పు అసలు అన్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసమై దశాబ్దాలు జరిగిన ఉద్యమం ఇది ఆ ఉద్యమం ఆగింది మళ్ళీ ప్రారంభమైంది ప్రారంభం కోసమై చాలామంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు ఆస్తులు పోగొట్టుకున్నారు తమ జీవితాలు కుటుంబాలు కూడా దీనికి అర్పించిన వారు ఉన్నారు ఇట్లా ఒక ఉద్యమం కోసమే జీవితాన్ని అంకితం చేసుకొని ఉద్యమంలో భాగంగా ప్రవహిస్తూ ప్రజలతో ఉంటూ వచ్చిన నాయకులు నిరేంద్ర రెడ్డి గారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆయన పాత్ర ఆయన ఆలోచన ఆయన జీవితం ఇది థ్యాంక్ యూ